इतम പ്രിയപ്പെട്ട സഹൃദയരെ കഴിഞ്ഞ ഒരു നാല് പതിറ്റാണ്ട് കാലമായി കഥകളിയിലെ സ്ത്രീവേഷത്തിൽ നിറഞ്ഞ സാന്നിധ്യമായി പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന ഒരു കലാകാരനാണ് മാർഗി വിജയകുമാർ പൊതുവേ പഴയ കാലത്ത് ഏതാണ്ട് അടുത്ത കാലം വരെ എന്ന് തന്നെ പറയാം സ്ത്രീവേഷത്തെ ഒരു രണ്ടാം തരം ചിലരുടെയൊക്കെ ഒരു പരിഗണനയിൽ മൂന്നോ നാലോ തരമായി തന്നെ പരിഗണിക്കപ്പെട്ടു പോന്നിരുന്ന ഒന്നാണ് പക്ഷേ തൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഈ രംഗത്ത് കഥകളിയിലെ സ്ത്രീവേഷ രംഗത്ത് ഉറപ്പിച്ചെടുക്കാൻ അതാണ് തൻ്റെ നിയോഗമെന്ന് നന്നായി മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു 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 മഹാനടൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് വളർന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കലാകാരനാണ് ശ്രീ മാർഗി വിജയകുമാർ തിരുവനന്തപുരത്ത് കഴിഞ്ഞ ഒരു ഏതാണ്ട് അര നൂറ്റാണ്ട് കാലമായി പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന മാർഗിയുടെ ലോക പ്രശസ്തിക്ക് ഒരു പ്രമുഖ നിദാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ അധ്യാപകനായിരുന്ന ഏതാണ്ട് ഒരു 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 ദശകക്കാലം മാർഗിയിലെ അധ്യാപകനായിരുന്ന അതുപോലെ മറ്റു കലാമണ്ഡല കൃഷ്ണനായർ അശാൻ അശാനെപ്പോലെ മറ്റു പല ആചാര്യന്മാരുടെയും കീഴിൽ അഭ്യസിച്ച് കഥകളിയിലെ സ്ത്രീവേഷത്തെ അതിൻ്റെ സൗന്ദര്യാംശങ്ങളെ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഒരു കലാകാരനാണ് ശ്രീമാർഗി വിജയകുമാർ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കഥകളിയെ ഒരു ലോക പ്രചാരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിൽ വലിയൊരു പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുള്ള കലാമണ്ഡലം ജോൺ മാർഗി വിജയകുമാറിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററി തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ വിദേശ പര്യടനങ്ങളിൽ സഹകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കലാകാരനെന്ന നിലയിൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കഥകളിയുടെ പ്രശസ്തിയുടെ ഒരു ലോകവ്യാപനം എന്ന് പറയുന്നതിൽ വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് കലാമണ്ഡലം ജോൺ ആ ജോണിൻ്റെ കൂടെ വിദേശത്ത് ജൻ ധാരാളം വിദേശയാത്രകൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ് ജോണിൻ്റെ കൂടെയും വിദേശയാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ വിദേശയാത്രയെ പറ്റിയുള്ള ഒരനുഭവം സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തുടങ്ങുന്നത് നന്നായിരിക്കും എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു വിജയനെപ്പറ്റി വളരെ വളരെ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് നമുക്കത് ഈ അഭിമുഖത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളായി അത് കൊണ്ടുവരാം ആദ്യം ജോണിനോടൊപ്പം പോയ യാത്രയെപ്പറ്റി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തുടങ്ങാമെന്ന് കരുതുന്നു നമസ്കാരം രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് സെപ്റ്റംബർ രണ്ടിനാണ് ഞങ്ങൾ ജോണേട്ടൻ്റെ ഒപ്പം ഇറ്റലിയിലേക്ക് പോകുന്നത് ഇവിടുന്ന് സെപ്റ്റംബർ രണ്ടാം തീയതി അതിരാവിലെ തിരിച്ചു നെടുമ്പാശ്ശേരി നിന്ന് അവിടെ അഞ്ചാം തീയതിയും പന്ത്രണ്ടാം തീയതിയുമാണ് രണ്ട് പ്രോഗ്രാമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഏകദേശം രണ്ട് ആഴ്ചയിലധികം അവിടെ താമസമുണ്ടായി ബാക്കി ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ വർഷാപ്പുകളായിരുന്നു അവിടെ ആയിരുന്നു ഇതിലൊന്ന് ഒരു കഥ കീചക വധമായിരുന്നു ഹരിണാക്ഷ്യം മുതൽ വധം വരെയും പിന്നൊന്ന് പരിവാഹി മുതൽ വധം വരെയുള്ള ദുര്യോധനമാണ് 
ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനൊരു എനിക്ക് വഴങ്ങിയിട്ടുള്ളതും ശ്രീവേഷാണ് അതാണ് എൻ്റെ പരിചയവും പക്ഷേ അവിടെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരു തേച്ച വേഷം കെട്ടാൻ ഒരു ഇട വന്നു ശ്രീകൃഷ്ണൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ്റെ വേഷം ദുര്യോനോദത്തിലെ ശ്രീകൃഷ്ണൻ്റെ വേഷവും ഒരു ദിവസം കി ജഗപത്തിലെ സൈലന്ത്രി അതെനിക്ക് വഴങ്ങുന്ന വേഷമാണ് മറ്റത് എനിക്ക് അത്ര വഴക്കമുള്ള വേഷമല്ല എങ്കിലും ഞാനത് ചെയ്തു ഞാൻ രണ്ട് പ്രോഗ്രാമായിരുന്നു അതൊരു അങ്ങനെ ഒരു ഒരു വ്യത്യസ്തമായ രണ്ട് വേഷങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു വിജയൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആരൊക്കെയായിരുന്നു കലാകാരന്മാർ അതാണ് ഒരു അത് ഭയങ്കര അതാണ് ജോണേട്ടൻ്റെ കൂടെ ഞങ്ങൾ ഇറ്റലിയിലേക്കാണ് പോയത് ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് പോർദനോ ോ അങ്ങനെ എന്തോ വരാണ് കേട്ടോ ആ സ്ഥലത്താണ് ഒരു കലാമത്തില്ല ഒരു വീട്ടിലാണ് താമസം പ്രോഗ്രാമായിട്ട് പോകുന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് വേഷക്കാർ കൃഷ്ണൻകുട്ടി അച്ഛനുണ്ട് ജോണിയേട്ടനുണ്ട് ഞാനുണ്ട് പിന്നെ ഒരു വേഷക്കാരി എന്ന് പറയാം ജോണിയേട്ടൻ്റെ വൈഫ് മേരി മേരി ജോൺ അവർ ചുട്ടി ഇവിടെയുണ്ട് അപ്പോൾ അവരുടെ മോഹിനിയാട്ടം ഞങ്ങളുടെ കഥകളി ദിവസത്തിൻ്റെ തലേ ദിവസം അവിടെ ഒരു വേദിയിലുണ്ട് അതൊക്കെ ഞങ്ങളെല്ലാം കാണാൻ പോയി ഞങ്ങൾ തന്നെയാണ് ആഹാരം ഉണ്ടാക്കുക കഴിക്കുക പ്രോഗ്രാം പോവുക എല്ലാം എല്ലാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് വേഷക്കാർ പക്ഷേ കീചകോദം കളിച്ച ദിവസം കരുണാക്ഷി മുതലേ ഉള്ളൂ സുദർശന വേണ്ട സൈരന്ത്രി കീചകൻ വല്ലല്ലേ മറ്റത് പരിവാഹി മുതൽ എൻ്റെയാണ് കൃഷ്ണനുണ്ടായത് അപ്പം മേരി അവരാണ് ചുട്ടി കുത്തുന്നത് ഞാൻ ഈ ശ്രീ വേഷക്കാരനായതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ചുറ്റിയെന്ന് എൻ്റെ മുഖത്ത് ആരും കുത്തിയിട്ടുമില്ല അതിന് വേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ ഒരു സ്ത്രീ ചുട്ടി കലാകാരിയാണ് അപ്പോൾ അവർ ഉണ്ട് അവർ പാഞ്ചാലിയും കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പാഞ്ചാലി കെട്ടണം പാഞ്ചാലിയും കൂടെ കെട്ടണം അവർ ചുട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് കൃഷ്ണൻ കൂടെ എൻ്റെ ദുര്യോധനം കഴിഞ്ഞിട്ട് അതൊരു ഭീമൻ ഓ ശരി അപ്പോൾ ദുശാസനൻ ജോണേട്ടൻ്റെ അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദൂത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്പനേരം ആട് മൈഥര യുദ്ധഭൂമി ഈ സമയം കൊണ്ട് കൃഷ്ണൻകുട്ടി ആശാൻ ഗൗരഭൂമനായിട്ട് വരും പാട്ടിന് ജയപ്രകാശും അജേഷും ബാലസുന്ദരൻ ചെണ്ട രാജ്നാരായണ മന്ദളം ഇത്രയും നല്ല ടീമായി നല്ല ടീമായിരുന്നു ആയിരുന്നു രണ്ട് കളിയെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഒരു നിരാശ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ രണ്ട് വേദി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ നല്ല തിരക്കായിരുന്നു അങ്ങനെ പിന്നെ വർഷാപ്പുകളായിരുന്നു കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള ഒരു നല്ല ഒരു അനുഭവമായി ഇത്രയും പേരാണ് ഞങ്ങളന്ന് പോയത് നല്ല ഒരു ചെന്ന് പിന്നെ രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ ഒരു അവരുടെ തന്നെ ഒരു നാടകം കാണാനായിട്ട് തിയേറ്ററിൽ പോയി അങ്ങനെ ഒന്ന് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ആഹാരം ഉണ്ടാക്കുക അവിടെ കളി കാണാൻ വന്നവർക്ക് മുഴുവൻ ഒരു ദിവസം ഭക്ഷണം കൊടുക്കേണ്ട ചുമതല ഞങ്ങളെ ഏറ്റെടുത്തു ശരി അപ്പോൾ ഈ ഓണസദ്യ ഒരുക്കണ മാതിരി തന്നെ എല്ലാമൊക്കെ തയ്യാറാക്കി അത് തിയേറ്ററിലൊക്കെ അവർ കൊണ്ടുപോകണം കൊണ്ടുപോകാം നമ്മൾ കേരളീയ ഭക്ഷണം അവർക്കൊക്കെ കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ഒരു എല്ലാവരുമായിട്ട് വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു യാത്ര അങ്ങനെ അനുഭവം ഉണ്ടായി ഒരു വണേ പോയിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ ഒരു വണേ പോകാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ ആ കൂട്ടത്തിൽ അന്ന് ഉണ്ടായ ഒരു അനുഭവം പറഞ്ഞാൽ ശ്രീൻ്റെ ശ്രീ കൃഷ്ണൻ്റെ വേഷം കണ്ടിട്ട് ആരും വലിയ കാര്യമായിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞൊന്നുമില്ല അത് ഞാൻ ആൾക്കാരുടെ പക്ഷത്ത് തന്നെയാണ് ഞാനും കാരണം ഇത് അങ്ങനെ പറയത്തക്കോണം ഇല്ല എന്ന് എനിക്ക് തന്നെ ബോധ്യമുണ്ട് ഏ പക്ഷെ ശ്രീ വേഷം കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ത്രീ പറഞ്ഞ കാര്യം എനിക്കിപ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് അതൊരു എന്താ പറയണ്ടേ അതിനെ വളരെ ഗംഭീരമായിട്ടാണ് അവർ പറഞ്ഞത് അത് ഒരു അവിചാരിതമാണ് അവർക്കത് മനസ്സിലാവും തിയേറ്ററിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതെ അതെ അവർക്കത് വിചാരം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇംഗ്ലീഷ് വാക്ക് എന്താ എന്തൊരു ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം ഒരു വ്യക്തി ഈ ഭക്ഷണിൽ കണ്ട അതൊരു അവിചാരിതമായിട്ടൊരു എന്നുള്ള ഒരു സന്തോ നമുക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാകുന്ന തരത്തിലുള്ള പുരുഷൻ സ്ത്രീയായി ആയി മാറുന്നതിൻ്റെ അതിൻ്റെ അങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ആ അതൊരു വലിയ അനുഭവം ആ യാത്രയിലുണ്ടായ അത് ഒരു കാര്യം നാട്ടിലെ നമ്മുടെ വലിയ മഹാനടന്മാർ കഥകളിയിലല്ല സിനിമയിലെയും മറ്റും മഹാനടന്മാർ വന്ന് വിജയൻ്റെ ഈ ഒരു 
വേഷത്തിൻ്റെ ഒരു 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 പകർച്ച എന്ന് പറയുന്നതിനെ പറ്റി അത് ശിവാജി പറഞ്ഞല്ലോ അതെ ശിവാജി ഗണേശൻ കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞ വേഷ സൗന്ദര്യത്തെ കുറിച്ച് അത് പൊക്കി പറഞ്ഞു അതെ അതെ അത് ഏതോ ഒരു സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിങ്ങിനിവിടെ വന്നപ്പോൾ ആ ഷൂട്ടിങ് ആ യാത്രാമൊഴി എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിങ് കഴിഞ്ഞ് അപ്പോൾ ശിവാജി ഗണേശന് ഇവിടെ ഒരു സ്വീകരണം കൊടുത്ത് ദൃശ്യവേദിയുടെ ആ ദൃശ്യവേദിയുടെ പ്രോഗ്രാം അറേഞ്ച് ചെയ്തത് ശ്രീനിവാസ് സാറാണ് ദൃശ്യവേദിയുടെ കേട്ടോ ഫിലിം ശ്രീനിവാസ് സാറാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തത് രമണി വേണു പറഞ്ഞിട്ടാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അന്ന് വർക്ക് ചെയ്ത ആ സിനിമയിൽ വർക്ക് ചെയ്ത ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു മോഹൻലാൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ തെക്കുറിച്ചി ഉണ്ടായിരുന്നു തെക്കുറിച്ചി വന്ന് എൻ്റെ കൈ പിടിച്ചു നോക്കുന്നതൊക്കെ ഉണ്ട് ഇത് പുരുഷനാണോ പുരുഷ ഇത് സ്ത്രീയാണോ പുരുഷനാണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു നർമ്മം അതെ അതെ അത് അതങ്ങനെ ഉണ്ടായി അപ്പം അങ്ങനെ അത്തരം അനുഭവങ്ങൾ കഥകളിയിൽ സ്ത്രീ വേഷം കെട്ടിയതിലൂടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതെ അല്ല അതാണ് ഇപ്പം സാമാന്യ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് കഥകളി എത്തിക്കുന്നതിൽ വിജയം ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയൊരു പങ്കതാണ് കഥകളിയിലെ സ്ത്രീവേഷത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു ലാവണ്യ സങ്കല്പങ്ങളിൽ വരുത്തിയ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളുണ്ട് നമുക്കതിലേക്ക് വരാം എങ്ങനെയാണ് വിജയൻ ഒരു ഈ കഥകളി ലോകത്ത് എത്തിച്ചേർന്നത് എന്നുള്ളത് ഒരു നടനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് അതൊന്ന് വിശദീകരിച്ചാൽ അത് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും അത്ഭുതമാണ് ഞാൻ എങ്ങനെ കഥകളി രംഗത്തേക്ക് വന്നു എന്നുള്ളത് കാരണം എനിക്കൊരു പാരമ്പര്യമില്ല വീട്ടിൽ കഥകളിയായിട്ട് ബന്ധമുള്ള ആരുമില്ല ഇന്നും കഥകളി കാണാത്തവരും എൻ്റെ വേഷം കാണാത്തവരും എൻ്റെ കുടുംബത്തിലുണ്ട് അപ്പം അത്രയേ ഉള്ളൂ കഥകളി പാരമ്പര്യം എന്നർത്ഥം എങ്കിലും ഇതൊരു ഈശ്വര നിയോഗമാണ് ഇത് ഞാൻ കഥകളി രംഗത്തേക്കാണ് പോകേണ്ട ആൾ ഒരു പക്ഷേ തോന്നക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാമത്തിൻ്റെ ഒരു പാരമ്പര്യം പീതാംബരൻ ആശാൻ്റെ ഒരു സ്വാധീനം അതിനകത്തുണ്ടാവും തോന്നക്കൽ പീതാംബരൻ എന്ന് പറയുന്ന കഥകളി കലാകാരൻ തോന്നക്കൽ എന്ന സ്ഥലത്തുണ്ടായി അദ്ദേഹം അവിടെ ക്ലാസ് തുടങ്ങി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിൽ അപ്പോൾ ഞാൻ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന സമയമാണ് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ ഈ സമയത്ത് ഞാൻ അവിടെ പഠിക്കാൻ ചേർന്ന ആളാണ് അതെങ്ങനെ എനിക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതൊക്കെ ഒന്നും എനിക്കറിയില്ല അച്ഛൻ അച്ഛൻ സ്കൂൾ അധ്യാപകനായിരുന്നു അച്ഛനോടൊരു പക്ഷെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കഥകളി ക്ലാസ് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ തുടങ്ങുന്നു അപ്പൊ ഈ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളിനെ അതിനയക്കാം അത് എന്നെ അയക്കാം എന്നൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഒരു നിമിത്തമാണല്ലോ എന്നെ അയക്കാൻ തീരുമാനിക്കണം അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒത്തു വന്നതാണ് എന്നോട് ഒരാൾ ചോദിച്ചു കഥകളിക്കാരനായതെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നിരാശയുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു അടുത്ത സമയത്ത് ചോദിച്ച ആളാണ് കഥകളിക്കാരൻ കഥകളിക്കാരനായി എന്തെങ്കിലും നിരാശ കാരണം വീട്ടിലെ സാഹചര്യം അച്ഛൻ സ്കൂൾ മാഷാണ് ബാക്കി സഹോദരന്മാരൊക്കെ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരായവരാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ സാഹചര്യത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് കഥകളിക്കാരനായതാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സൗഭാഗ്യം ഇത് ഞാനിതിൽ പരിപൂർണ്ണ സംതൃപ്തനാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ഒരു ജന്മമുണ്ടായാൽ ഇനി ഒരു ജന്മം ഉണ്ടായാൽ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ആയാൽ പോരാ എനിക്കിങ്ങനെ ആയാൽ പോരാ ഇത് ഞാനൊരു വലിയ നിലയിലെത്തി എന്നുള്ള അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ നിലയിലേക്ക് എത്തണം അവിട്ടെ ആദ്യം അപ്പോൾ അങ്ങനെ തോന്നക്കൽ പീതാംബരൻ അശാൻ്റെ കീഴിൽ എത്ര ഒരു എത്ര കാലം ഉണ്ടായി ഏ അങ്ങനെ കാലമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല കൂടിപ്പോയാൽ ഒരു പത്ത് ദിവസം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും അത്ര ഉള്ളൂ അത്രേ ഉള്ളൂ അത്രേ ഉള്ളൂ തുടങ്ങി നിർത്തി അതെ അത് അദ്ദേഹം ഒരു വലിയൊരു നിമിത്തമാണ് എന്നെ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു എന്നെ ഈ വിഭാഗത്തിലേക്ക് കഥകളി എന്ന കലാവിഭാഗത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം എന്നെ ഞാൻ വരാൻ ഒരു കാരണക്കാരൻ ആയി ഞാൻ ഒരു കൂടി അങ്ങ് ഒരു പത്ത് ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരു വല്ലപ്പോഴാണല്ലോ ക്ലാസ് നടക്കുന്നത് വല്ലപ്പോഴുമാണ് വളരെ കുറച്ച് സമയം അങ്ങ് മാക്സിമം അങ്ങ് അറ്റം പോയ ഒരു മണിക്കൂർ അതിനകത്തുള്ള ക്ലാസ് ഒന്നാമത് കൊച്ചു കുട്ടിയല്ലേ അഞ്ചാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയല്ലേ അങ്ങനെ ഒരുപാട് നേരം അത് പഠിക്കാനും പറ്റില്ലല്ലോ ഇതിനിടയ്ക്ക് സ്കൂളിൽ സ്കൂളിൽ പോകും വേണമല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് അങ്ങനെ ഒരു ആദ്യമായി ഞാൻ ദക്ഷിണ കൊടുത്ത് എന്നെ ഈ രം
മാർഗി വിജയകുമാറാണെന്ന് അത് അത് ഒരു ദൈവ നിയോഗമായിരിക്കാം ദൈവം തന്നെയാണ് ആയിരിക്കാം അത് കഴിഞ്ഞ് മാർഗിയിൽ വന്ന് ചെയ്യും അത് ഞാൻ പിന്നെ ഈ കഥകളി എന്നുള്ള പഠനം ഈ പറഞ്ഞ ചെറിയ കാലയളവ് കൊണ്ട് നിർത്തി സ്കൂൾ പഠനം തുടർന്നു കൊണ്ടേയിരിക്കുമ്പോഴാണ് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് മാർഗി എന്ന ഒരു സ്ഥാപനം ഇതിൽ കുട്ടികളെ എടുക്കുന്നു എന്ന പത്രവാർത്ത കാണുന്നത് എഴുപത്തി അഞ്ച് രൂപ സ്റ്റൈഫൻഡ് കൊടുക്കും മാസം അത് അതിനകത്തൊരു ആകർഷകമായ ഒരു വിഭാഗമാണ് എഴുപത്തഞ്ച് രൂപ എഴുപത്തഞ്ച് രൂപ ഈ കഥകൾ പഠിക്കാൻ ചേരുന്ന കുട്ടിക്ക് എഴുപത്തിയഞ്ച് രൂപ പ്രതിമാസം സ്റ്റൈഫൻഡ് കൊടുക്കും അത് അതിനകത്തെ ഒരു ആകർഷകമാണ് അപ്പോൾ വീട്ടിൽ ഇത് അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഇത് വേണ്ട എന്നുള്ള അഭിപ്രായം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ പലരും എന്നെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തി ഇത് ജീവിതം പന്താടുന്ന കാര്യമാണ് കഥകളിയാണ് പഠിക്കുന്നത് ഒരു വർഷം എത്ര പ്രോഗ്രാം നടക്കും എത്ര എണ്ണത്തിൽ നമ്മളെ ആവശ്യമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആവശ്യമായി വരുന്ന വരണമെങ്കിൽ എവിടെ എത്തണം ഇതെല്ലാം സ്കൂൾ പഠിത്തം അവസാനിപ്പിച്ച് വേണം പോകാനും വീട്ടിലെ അച്ഛൻ അധ്യാപകനാണ് അവർക്ക് കോളേജിലാണ് തോന്നല് സ്വാഭാവികമാണ് അപ്പൊ പലരും പറഞ്ഞത് വേണ്ട പോകണ്ട പക്ഷേ അന്നത്തെ എൻ്റെ പ്രായത്തിൽ എനിക്കത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ചിന്തിക്കാൻ എനിക്ക് പ്രായമില്ല അച്ഛനും അമ്മയും കർശനമായിട്ടും ഇത് പോകണ്ട എന്ന നിലപാടെടുത്തില്ല അത് എൻ്റെ താല്പര്യം അതാണെങ്കിൽ അതായിക്കോട്ടെ എന്നാണ് അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെയും താല്പര്യം അങ്ങനെയാണ് അപേക്ഷ അയക്കുന്നത് ഇൻ്റർവ്യൂ ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്ന ഇവിടെയാണ് എല്ലാം നടന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ഈ സ്ഥലത്താണ് ഇൻ്റർവ്യൂ നടന്നതും കഥകളി പഠനം ആരംഭിക്കുന്നതും കിടന്നുറങ്ങുന്നതും പഠിക്കുന്നതും വേഷം കിട്ടുന്നതും അന്ന് അപ്പോൾ ഡി അപ്പുകുട്ടനായർ നമുക്ക് വിജയൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും സ്വാധീനിച്ച ഒരു വ്യക്തി അപ്പുകുട്ടനായർ സാധായിരിക്കുമല്ലോ ഡി അപ്പുകുട്ടനായർ മാർഗി തുടങ്ങിയ ആ ഒരു സാഹചര്യം അതായത് കീരിക്കാട്ടുള്ള എന്താ സമസ്ത കേരള കഥകളി വിദ്യാലയം കഥകളി വിദ്യാലയം മാങ്കുളം മാങ്കുളം തിരുമേനിയുടെ സ്കൂൾ അവിടെ നടക്കുകയായിരുന്നു അത് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് അത് ഒരു മാതിരി ഒരു പറച്ച് നടലായിരുന്നു കാരണം അദ്ദേഹം പ്രായമായി അദ്ദേഹത്തിന് ഇത് നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ മാർഗി ഇവിടെ സ്ഥാപിക്കുന്നതിൻ്റെ ശേഷം അന്ന് അച്യുതമേനൻ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അച്യുതമേനൻ ഞാൻ വായിച്ച അറിവാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അച്യുതമേനോനൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവിടെ സർക്കാരിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയെങ്കിൽ മാത്രമേ അവിടെ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകാൻ കഴിയൂ അല്ലാതെ സ്വന്തം കൈയിൽ നിന്ന് എത്ര ഇതെങ്ങനെ സ്ഥാപനം മാസാമാസം കളി കലാകാരന്മാർക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രതിഫലം കൊടുക്കണം മറ്റ് ചെലവുകൾ സ്ഥാപനം ചില പല ചെലവല്ലേ അപ്പം ആ ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇവിടെ ഒരു സ്ഥാപനം ഉണ്ടാകുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നതും അച്യുതമേനോൻ സംബന്ധിച്ച് കഥകളിയായിട്ട് വലിയ താല്പര്യമുള്ള ആളുമാണല്ലോ അപ്പോൾ കുറഞ്ഞ സാറുമായിട്ടൊക്കെ വളരെ അടുപ്പമുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് എന്നാൽ പിന്നെ ഇതൊരു നല്ലൊരു ചാൻസ് അല്ലേ അപ്പം അത് അവിടെ നടത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നാൽ ഇത് ഇവിടെ നടക്കട്ടെ അപ്പം എല്ലാവരും ആയിട്ട് ഇവിടെ തുടങ്ങി അപ്പം അന്ന് മാങ്കുളത്തിൻ്റെ കൂടെ പോകുന്നവരെ രാമേന്ദ്രനാ ഇഞ്ചക്കാ രാമേന്ദ്രനാശൻ അവിടെ അധ്യാപകനായിരുന്നു അദ്ദേഹവും ഇവിടെ വന്നു അവിടെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വിജയനും മുരളി ഞാൻ ഇൻ്റർവ്യൂ അവർ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇൻ്റർവ്യൂ വരുന്ന ദിവസവും അവർ ഇവിടെ ഉണ്ട് അവരിവിടെ കുറെ പഠിത്തം കഴിഞ്ഞു അവരവിടെ പഠിത്തം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇവിടെ അവിടെ പഠിത്തം കഴിഞ്ഞ് വേഷം കെട്ടിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്നവരാണല്ലോ അവർ മാർഗിയിൽ ഇൻ്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞ് വന്നവരല്ലോ മാർഗി ഇങ്ങോട്ട് മാറിയപ്പോൾ കളിയോഗങ്ങളുടെ കൂടെ അവരും മാറ്റപ്പെട്ടു രാമചന്ദ്രനശാനും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് മാങ്കുളം തിരുമേനി ഇവിടുത്തെ പ്രധാന അധ്യാപകനുമായിരുന്നല്ലോ അത് അത്ര കാലം അല്ല ഈ ഈ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് വന്ന് ചേർന്ന ആ ഒരു അനുഭവം ഇൻ്റർവ്യൂവിന് വരുമ്പോൾ വരുന്നത് ഏകദേശം അത് ജൂൺ ജൂലൈ മാസത്തിൽ ആണ് ഗുരു ഗോപിനാഥ് മാർഗിയുടെ കമ്മിറ്റി അംഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളാണ് മാങ്കുളം തിരുമേനി അപ്പോൾ കൂടുതൽ സാറ് പട്ടരിപ്പാട് സാറ് രാമീർ സ്വാമി കെ രാമചന്ദ്രൻ സാർ പിന്നെ ടി ബാലകൃഷ്ണമേനോൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറെ ഒരാൾ അങ്ങനെ തിരുവനന്തപുരത്തെ പ്രമുഖരാണ് ഇവരാരും എനിക്കറിയില്ല എനിക്ക് ഇതിലിരിക്കുന്ന ആരും അറിയില്ല ഇൻ്റർവ്യൂ 
ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അല്ല കൃത്യമായിട്ടും എനിക്കറിയില്ല എനിക്ക് ഇരിക്കുന്ന ആരും അറിയില്ല എനിക്കതൊന്നും ഇപ്പോൾ ഞാൻ പത്താം എനിക്ക് പതിനഞ്ച് വയസ്സുള്ള സമയമല്ലേ ഇവിടെ വന്നു ഇൻ്റർവ്യൂവിന് ചെന്ന് അഞ്ച് പേര് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരാളിനെ എടുക്കുള്ളൂ ഒരാളിനെ ഉള്ളൂ മറ്റൊരാളിനെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് അറ്റൻഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ കഥകളിയെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ അവിടെ പഠിച്ചത് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ഞാൻ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നോ എനിക്കറിയില്ല ഏഹ് അഞ്ച് കൊല്ലം മുമ്പാണ് കാര്യമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുമില്ല പഠിച്ചവരൊക്കെ വന്നിട്ടുമുണ്ട് പഠിച്ചവരൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ചൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളവർ പക്ഷേ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈശ്വര നിയോഗം മൂർത്തി മൂവരാൽ മാറ്റാൻ സാധ്യമല്ലല്ലോ ശിരോലിഖിത മൂർത്തി മൂവരാൽ മാറാൻ മാറ്റാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ എന്നെ സെലക്ട് ചെയ്തു ഞാനിവിടെ വന്ന് ചേരുമ്പോ മറ്റേ മുരളിയും വിജയനും ഉണ്ട് അവരെ ക്ലാസ് ഉണ്ട് അവരുടെ അവരും പഠിപ്പിക്കുന്നു അവർ ഇല്ല അവർ പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുക പഠിക്കാൻ 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 വേറെ ആളില്ലല്ലോ പഠിക്കാൻ വേറെ ആളില്ല അവർ പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് മാങ്കുളം തിരുമേനി പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ലേ മാങ്കുളം തിരുമേനി പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ ജനുവരി ആയി ഒന്നാം തീയതി വരുന്നു എഴുപത്തഞ്ചിൽ അതെ എഴുപത്തഞ്ചിൽ ജനുവരി ഒന്നിന് വരുമ്പോൾ അന്നിവിടെ ഇവിടെ നിന്നും കത്ത് ക്ഷണം പത്താം തീയതി വരണം എന്ന് അറിയിപ്പ് കിട്ടി വന്നതാണ് പക്ഷെ അന്നിവിടെ വന്നപ്പം അടഞ്ഞു കിടക്കുന്നു അത് ആരുമില്ല പ്രോഗ്രാമിന് പോയതാണ് അങ്ങനെ വൈകുന്നേരം വരെ ഇരുന്നിട്ട് വീട്ടിൽ പോയി പിന്നെ ഇത് പിന്നെ ഇത് അത് വിവരം കൊടുത്തു അത് ഈ ഫോണിലൊന്നും ഇല്ലല്ലോ പിന്നീട് അടുത്ത അടുത്ത തീയതി പറഞ്ഞു അവിടെ ആ ദിവസം ഇവിടെ വന്നു അപ്പോൾ ഈ ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാസങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഥകളിയുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോഗ്രാം നടക്കുന്ന സമയമാണല്ലോ മാങ്കുളം തിരുമേനിക്ക് ദിവസവും പ്രോഗ്രാമാണ് തിരുമേനി വന്നിട്ട് വേണം അത് തുടങ്ങാൻ അങ്ങനെ ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസം ഇവിടെ വന്നിങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വരവ് പ്രതീക്ഷിച്ച് അങ്ങനെ താമസിച്ചു പിന്നെയാണ് ഒരു ഫെബ്രുവരി പതിനഞ്ചാം തീയതി ആണ് പിന്നെ തുടങ്ങുന്നത് അദ്ദേഹം വന്നു ഈ ഇവിടെ തന്നെ ഈ ഹാളിൽ തന്നെയാണ് ഇവിടെ തന്നെയാണ് തുടങ്ങിയത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ അങ്ങനെ ആ മാസത്തിൽ പത്ത് ദിവസമോ മറ്റോ അങ്ങനെ എന്തായിരുന്നു ശരി അദ്ദേഹം വരുന്നത് അദ്ദേഹം വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകളുണ്ട് അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതും അത് സഹായിക്കാൻ രാമ ഇന്ദനാശാനുമാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാനുമാണ് ശരി അങ്ങനെ ഈ അരങ്ങേറ്റത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന ഒരു എത്ര കാലം രണ്ട് കൊല്ലം എഴുപത്തി അഞ്ചിൽ വന്ന് ചേർന്ന് എഴുപത്തി ഏഴ് ജൂൺ ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതി തിരുവനന്തപുരത്ത് വിവേകാനന്ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നടക്കുന്ന ഹസൻ മരക്കർ ഹോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന വിവേകാനന്ദ ഹോൾ അവിടെയായിരുന്നു അരങ്ങേറ്റം ഓ അത് അന്ന് അതിനുശേഷം എന്നെ എടുത്തതിന് ശേഷം വേറൊരു കുട്ടിയും കൂടി എടുത്തു ഒരു മാവേലിക്കരയിലുള്ള ഒരു നമ്പൂതിരി കുട്ടി എടുത്തു അപ്പം രണ്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ട് പേരായി അപ്പം നേരത്തെ കൊണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് പേര് നിർത്തിപ്പോയി വിജയൻ മുരളി ഓ അത് ശരി അതൊക്കെ അവർ കാരണം ഈ എഴുപത്തഞ്ച് രൂപ കൂടെ നിൽക്കേണ്ട സാഹചര്യം പറ്റാതെ വന്നപ്പോൾ അവർ നിർത്തിപ്പോയി പിന്നെ ഞങ്ങൾ രണ്ടാൾ മാത്രമായി അങ്ങനെയാണ് പിന്നെയാണ് പിന്നെ അവർ തിരിച്ചു വന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായി അപ്പം അരങ്ങേറ്റം അരങ്ങേറ്റം അരങ്ങേറ്റ രുക്മിണി സ്വയംഭരമാണ് കഥ മാങ്കുളം തിരുമേനയുടെ സുന്ദര ഭ്രമണം ഇഞ്ചക്കടാശാൻ്റെ ശിശുപാലൻ എൻ്റെ കൂടെ എടുത്ത അയാൾ മറ്റേ നമ്പൂതിരി നാരായണ നമ്പൂതിരിയുടെ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അപ്പോൾ പിന്നെ എനിക്ക് പിന്നെ ആ രുക്മിണി സ്വയംഭരം കഥയിൽ പ്രധാന വേഷം എന്ന് പറയുന്നത് രുക്മിണിയാണ് രുക്മിണിയാണ് പിന്നെ ഉള്ളത് അപ്പം അരങ്ങേറ്റക്കാരനല്ലേ എന്ന് പ്രധാന വേഷം വേണം സ്ത്രീവേഷം അരങ്ങേറ്റം നടക്കാറുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പം കുടമാളൂരാശാൻ്റെയും ഒന്നും കൂട്ടിയാശാൻ്റെയൊക്കെ അരങ്ങേറ്റം സ്ത്രീവേഷമായിരുന്നു എങ്കിലും വളരെ കുറവാണ് ചേച്ച വേഷങ്ങളാണ് അരങ്ങേറ്റത്തിന് അധികം എടുക്കുന്നത് സ്ത്രീവേഷം ഇല്ലായ്കയില്ല ഇതൊക്കെ ഉള്ളത് നമുക്ക് ഉദാഹരണത്തിലൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ രുക്മിണി ആക്കാം എന്നുള്ള തീരുമാനമാണ് മാങ്കുളം തിരുവേനി എടുത്തത് അപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞത് നിൻ്റെ രുക്മിണി ആക്കാം അപ്പം അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് സ്ത്രീവേഷം വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു സ്ത്രീവേഷം വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചതാണ് അങ്ങനെ സ്ത്രീവേഷം കെട്ടുന്നത് എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയ കാര്യമാണ് ആ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ അതൊരു മോശമല്ലേ എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് നമ്മൾ പുരുഷ വേഷം കിട്ടണ്ടേ നമ്മൾ ആണുങ്ങളല്ലേ
വിവേകാനന്ദ ഹാളിൽ അങ്ങനെ രുക്മിയായിരുന്നു അരങ്ങേറ്റം നടത്തിയത് അരങ്ങേറ്റം നടത്തി സ്റ്റേജിലേക്ക് വന്നു അല്പ കളിച്ചു അവിടെ വീണു ഏ ബോധമില്ലാതെ അവിടെ വീണു അത് പറ്റാൻ ഒന്ന് അത് ആ പദം കുറച്ച് കാലം കയറിയ പദമാണ് കുറച്ച് വേഷപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പദമാണ് അത് ഓവർ സ്ട്രെയിൻ ഒന്നാമത് വേഷം കെട്ട് വേഷത്തിൻ്റെ സ്വാ സ്വാധീനമില്ലല്ലോ സ്വാധീനമുണ്ടാവാം മനയോലയുടെ ഗന്ധം ശ്വസിച്ച് കയറ്റുന്നത് ആവാം ഓവർ സ്ട്രെയിൻ എടുത്തതാവാം കേശവാരം കിരീടത്തിൻ്റെതാവാം താങ്ങാൻ പറ്റുന്നതിൽ കൂടുതൽ സ്ട്രെയിൻ അതിലേക്ക് കൊടുത്തതാവാം ഒരു ആവേശം എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം കിട്ടുന്ന ഒരു ആവേശം ഉണ്ടല്ലോ ആ ആവേശം കൊണ്ട് വന്നതാവാം ഏ ഏതായാലും ഒഴിപ്പിച്ചില്ല അത് ശരി അപ്പം അതിൽ നിന്ന് വിചാരിക്കേണ്ടത് ഞാൻ സ്ത്രീ പുരുഷേഷം കെട്ടേണ്ടവനല്ല പിന്നെ സ്ത്രീ വേഷത്തിലേക്ക് ഉള്ള ഒരു വരവേഷം അത് അതൊരു അതും അപ്പം അങ്ങനെ പിന്നെ സ്ത്രീ വേഷം കെട്ടി ഇവിടെ എല്ലാ മാസവും കളിയുണ്ട് ഇവിടെയാണ് കളി ഇതാണ് അരങ്ങ് മംഗളത്തിരി വേനയുണ്ട് ഉത്തരാ സ്വയം വരം പിന്നെ നിശ്ചയിച്ചു അതിനകത്ത് ഭാനുമതി കെട്ടി കെട്ടിയെന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ അത്രയേ പറ്റുള്ളൂ അല്ലോ ആ പ്രായത്തിൽ അത്രയേ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ അത്രയേ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കെട്ടുന്നു ആരെങ്കിലും തേച്ച് തരണം ആരെങ്കിലും എനിക്ക് തരണം ആരെങ്കിലും കെട്ടി തരണം അങ്ങനെയൊക്കെയാണല്ലോ ഇങ്ങനെയാണല്ലോ അത് വളർന്നു വളർന്നു വരുന്നത് അത് കെട്ടി പിന്നെ മാങ്കുളം തിരുമേനിയുടെ കൂടെ അംബരീക്ഷ ചരിതത്തിലെ അംബരി രണ്ട് പത്നിമാര് അങ്ങനെയാണല്ലോ ആരെങ്കിലും അങ്ങനെയാണ് അതൊന്ന് കിട്ടി അപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിൻ്റെ സ്ത്രീ വേഷം തിരക്കാടില്ല തേച്ചവേഷത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് വല്ല തൃപ്തികരമായിരുന്നു ഇല്ല കാരണം എൻ്റെ വേഷം അങ്ങനത്തതായിരുന്നു ഞാൻ തേ വേഷം കെട്ടി തേച്ച വേഷം കെട്ടി വന്നാലുള്ള ഒന്നാമത് വളരെ വളരെ മെലിഞ്ഞ ശരീരം ആയിരുന്നു അതിനൊരു ഭംഗിയുള്ള അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ശ്രീകൃഷ്ണൻ്റെ വേഷം എൻ്റെ വയ്ക്കാതെ മറ്റേ ആൾ വെച്ചതും അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അപ്പം അദ്ദേഹം ഗുരുക്കന്മാർക്ക് അറിയാമല്ലോ ഇത് ആരാണ് തന്ന് ഇതിൽ കെട്ടിയാൽ നന്നാവുന്നത് ശ്രീകൃഷ്ണൻ്റെ വേഷം കെട്ടിയാൽ ആരാണ് നന്നാവുന്നത് എന്നാൽ ഗുരുക്കന്മാർക്ക് അറിയാമല്ലോ അതിൻ്റെ അപ്പോൾ ശരിക്കും അതൊരു ഒരു ഞരന്ത് പയ്യനാണ് ആയിരുന്നു അത് ഇത്തിരി വണ്ണം വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പല അടു പല പ്രയോഗിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ അതൊക്കെ വേറെ കഥയാണ് കേട്ടോ അതൊക്കെ വേറെ കഥയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ മാങ്കുളം തിരുമേൻ വന്നത് തരക്കേടില്ല പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ഈ രക്ഷപത്നി ഒക്കെ വരുമ്പോൾ എൻ്റെ രക്ഷ മതി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ കളി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചുമതലയിലാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രക്ഷം വന്നപ്പോൾ രക്ഷപത്നി നിൻ്റെ മതി വേദവല്ലി വേദവല്ലി അപ്പോൾ അത് അതെന്നെ സ്ത്രീവേഷത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ എന്നെ സ്ത്രീവേഷത്തിലേക്ക് ഉള്ള പ്രവേശന കവാടമായിരുന്നു അപ്പം അത് അതാണ് എന്നെ ശ്രീവേഷത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ നല്ല വാക്കുകളാണ് എന്നെ ശ്രീവേഷത്തിൻ്റെ വഴിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് പിന്നെ അഞ്ച് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് കൃഷ്ണാരശം വന്നു അതെ 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 അത് ഏത് വർഷമാണ് എൺപതിൽ എൺപതിൽ എഴുപത്തൊമ്പതൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തെ മാങ്കുളം തിരുമേനി ഇവിടുന്ന് മാറി അതിന് ശേഷം കൃഷ്ണാരശം വന്നു അതെ അതെ കൃഷ്ണാരശൻ മാർഗിയിലേക്ക് വരാൻ ഇടയായ ആ ഒരു സാഹചര്യം അതൊന്നും പറയാമല്ലോ അല്ലേ എന്നാ അപ്പോൾ എം എഴുപത്തൊൻപതായപ്പം മാങ്കുളം തിരുമേനി ഇവിടെ നിന്ന് വിട്ടു അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ ഒരു പ്രധാന അതേമാതിരി അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് തത്തുല്യമായോ ഒരു അധ്യാപകൻ വേണം മാർഗിയുടെ മേന്മയ്ക്ക് അപ്പോൾ ഉടനെ സാറും അവിടുത്തെ ഒരുപാട് സാറും അങ്ങനെ മാർഗിയുടെ കൊച്ചനിയൻ സാറ് കൊച്ചനിയൻ സാറുണ്ട് പേരൂർ കട അമ്പലത്തിൽ കളി നാളെ രണ്ടാം ദിവസം മാർഗി സംഘമാണ് കൃഷ്ണാരശാനുണ്ട് ദമേന്തി ആരാണെന്ന് ഞാനിപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് ചെറുക്കര ആശാനാണോ എന്ന് എനിക്കിപ്പോൾ ഓർമ്മയില്ല എൻ്റെ വേറെ ഏതോ രണ്ടാമത്തെ കഥയിൽ ഏതോ വേഷമാണ് കൃഷ്ണാരശാനുണ്ട് കൃഷ്ണാരശാൻ്റെ കുവലയ വിലോചന രംഗം ഇവരെല്ലാം മുമ്പിൽ ഇരുന്ന് കണ്ടു ആശാൻ ആ വേഷം അഴിച്ച് വിശ്രമിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ കുറേ സമയമുണ്ടല്ലോ കലിയുടെ ഒക്കെ സമയമുണ്ടല്ലോ വന്ന് കണ്ടു ഇങ്ങനെ മാർഗിയിലേക്ക് വരണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു അങ്ങനെ മാങ്കുളം തിരുമേനി ഇവിടെ ഇല്ലേ പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഞാനും കൂടെ ആരെ നിങ്ങൾ വരുന്നത് എങ്ങനെ അല്ല മാങ്കുളം ഇപ്പോൾ വരുന്നില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം ഇവിടുന്ന് ഇവർ പറയുകയും അങ്ങനെ വന്നാൽ അത് അവിടെ
പിന്നെ അത് മറുപടി അപ്പം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞില്ല പിന്നെ പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നെ അദ്ദേഹം ഷാനശാം പിന്നെ സമ്മതം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അടുത്ത ജൂൺ വെക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞ ജൂൺ തുറ തുറക്കുന്നതോടുകൂടി അവിടെ വന്നു അതും ഒരു ഇവിടെ വന്നു ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് ആദ്യത്തെ ദിവസം അച്ചാനെ വളരെ നമ്മളെ വലിയ കാര്യമായിട്ടൊക്കെ സ്വീകരിച്ചു അച്ചാൻ ഇവിടെ വന്നു അപ്പോൾ ഇവരെയൊക്കെ ഒരു കളിയൊന്ന് ഇവർ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചതെന്ന് അറിയണം ഇവർ ചൊല്ലിയാടുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയണം എന്നിട്ടൊക്കെ വേണം എന്താണ് ഉള്ള തീരുമാനം എടുക്കാൻ എന്നുള്ള നമ്മൾ പഠിച്ചതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഈ ജൊല്ലിയാടി പഠിച്ചത് അതൊക്കെ ഇവിടെ ബാക്കി പാട്ടിമേളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ പാട്ടിന് ഉള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് ഹരിദാസ് ശ്രീമേനിയുണ്ട് ഹയങ്കുടേശനുണ്ട് ബാബോശനുണ്ട് അങ്ങനെ പലരും ഉണ്ടല്ലോ നല്ല കളി ധാരാളം കിട്ടുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്ന് തുടങ്ങിയ ഒരു കാലം കൂടിയാണത് ഇവരൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ കളിപ്പ് ജൊല്ലി അടിയിച്ചൊക്കെ നോക്കിയപ്പം മാഷാൻ തൃപ്തനായില്ല അതുവരെ പഠിച്ച ശൈലി വേറെ അല്ലേ അതെ അതെ തെക്കൻ നമ്മൾ തിരുമേനി പഠിപ്പിച്ചത് രാമനേശം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒരേ ശൈലിയിലുള്ളതാണല്ലോ തെക്കൻ ശൈലിയാണല്ലോ മാഷാൻ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞത് ആ കല്വാട്ട കഴിഞ്ഞിട്ട് ആശാൻ പറഞ്ഞത് ഒരുപാട് മാറ്റം വരുത്തണം അങ്ങനെ മാറ്റം വരുത്താൻ തയ്യാറുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ വന്നിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ ഇപ്പം അല്ലാതെ ഇപ്പം ഞാൻ വന്നിട്ട് കാര്യമില്ല അത് ഇവർ തയ്യാറാണ് തയ്യാറാവേണ്ടത് അത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വരാം അങ്ങനെ അപ്പോൾ സാറൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ എനിക്ക് ഞാൻ തയ്യാറായ ആളാണ് എന്നെപ്പോലെ തയ്യാറായവരല്ല മറ്റൊരു ഞാൻ തയ്യാറായ ആളാണ് കൊടുത്തിപ്പെട്ട ആളാണ് എനിക്ക് ഇത് എന്ത് ശൈലി തെക്കനാണോ വടക്കനാണോ എന്നുള്ള ശൈലിയെക്കാൾ എൻ്റെ മോഹം നല്ലൊരു കഥകളി വേഷക്കാരനാവണം ഏത് ശൈലി ആയാലും എന്താണ് അത് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടണം അല്ലെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ചെയ്യണം അത് ഒരു പക്ഷേ ആ ആവേശമായിരിക്കും എന്നെ ആദ്യത്തെ അരങ്ങിൽ അവിടെ വീഴ്ത്തിയത് അത് ഇപ്പോഴും എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ആവേശമാണ് ഈ വേഷം കിട്ടിയ ഒരു ആവേശമാണ് അത് ചിലപ്പോൾ ഓവർ അഭി അമിതാഭിനയത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പോവാം പോകും പോകുന്നൊന്നും പരാതിയും പറയാറുണ്ട് ആൾക്കാർ ഇത് അമിതാഭിനയത്തിലേക്കായി എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഒരു ആവേശമാണത് ഞാൻ മനസ്സങ്ങ് ചിലപ്പോൾ അതല്ല അതിൻ്റെ ഒരു അങ്ങനെ പോവും അത് അതങ്ങ് ചിലപ്പോൾ അമിതാഭിനയത്തിലേക്ക് പോകും ഇത് അവതരിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രതിഫലം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയേണ്ട ഒരു പ്രതികരണം പ്രേക്ഷകരിൽ നിന്ന് കേൾക്കാനുള്ള ഒരു ആകാം ഒരു 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 ധ്വരയും എനിക്ക് ഭയങ്കരമാണ് ഇത് പോരായ്മയാണോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയൊക്കെ നികത്തണം എവിടെയൊക്കെ ഭംഗിയാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയൊക്കെ എന്ത് കളയണം എന്തൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്താം എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഒരു എൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ആവേശ ചിന്തകളിൽ വരുന്ന അങ്ങനെയാണ് കൃഷ്ണനാരാശൻ്റെ അടുക്കൽ പഠിക്കാൻ മുന്നോട്ട് വരു വരികയും ആശാൻ പഠിപ്പിച്ചത് അത് അതേപടി പ്രയോഗിക്കാനും അതങ്ങനെ ശീലിക്കാനും ഒക്കെ ഇടപെടുന്നു കേരളത്തിലെ കഥകളിയിലെ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭരായ രണ്ട് ആചാര്യന്മാരുടെ കീഴിൽ പഠിക്കാനുള്ള അവസരം വിജയനുണ്ടായി ആദ്യം മാങ്കുളത്തിൻ്റെ പിന്നെ കൃഷ്ണനായരാശാൻ്റെ ഇവർ രണ്ടുപേരും ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ ആധുനികമായ കഥകളി സങ്കല്പം അനുസരിച്ച് കളരിച്ചിട്ടയുടെ ഒരു ഒരു സമ്പ്രദായത്തിനകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് കർശനമായ ഒരു ഒരു ശിക്ഷണ രീതി ഇപ്പം നമ്മൾ പട്ടിക്കാ തൊടി രാവുണ്ണിമേനൻ്റെയൊക്കെ പറയുന്ന മാതിരിയുള്ള ഒരു ശിക്ഷണ രീതി പുലർത്തിയിരുന്നവരാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ അതിനെപ്പറ്റി എന്താണ് വിജയൻ്റെ ഒരു മാങ്കുളം തിരുമേനിയുടെ കളരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ എൻ്റെ അനുഭവം ആണ് പറയുന്നത് അവിടെ മാർഗിയിൽ ഉള്ള ക്ലാസിൻ്റെ കഥയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കൂടുതലും കഥ പറച്ചിലാണ് ശരി ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു പദം ഇപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു പദം ഏത് കഥയായിക്കോട്ടെ ആ കഥയുടെ കഥാഭാഗത്തിൻ്റെ ചൊല്ലിയാട്ടം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ അതിൻ്റെ കൃത്യതയോടുകൂടിയുള്ള ചൊല്ലിയാട്ടം എന്നതിനേക്കാൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ കഥാപാത്ര ബോധം ഈ കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതിനായിരുന്നു പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് അപ്പം ഈ കഥ പറച്ചിൽ അതിങ്ങനെ നീളും ചിലപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ആ കഥ പറച്ചിൽ കൊണ്ടു തന്നെ അവസാനിച്ചു വലിയ ഒരു പുരാണ വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ അപ്പം ഈ കഥകളും അതിൻ്റെ ഉപകഥകളുമായിട്ട് പറഞ്ഞ് കുട്ടികളിൽ കഥാപാത്ര ബോധമുണ്ടാക്കുക 
അതിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള ചൊല്ലിയാട്ട് ചൊല്ലിയാട്ടത്തിന് അങ്ങനെ പ്രാധാന്യം അതിന് മുൻ മുൻഗണന കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ക്ലാസ്സാണെന്ന് എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ ഞാനിവിടെ മാർഗിയിലുള്ള ക്ലാസ് അനുഭവത്തിൽ പറയാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കാൻ രാമേന്ദ്രനാശനുണ്ട് രാമേന്ദ്രനാശനുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കാൻ രാമേന്ദ്രനാശൻ പഠിപ്പിച്ച ചൊല്ലിയാട്ടം ഉണ്ട് ഇപ്പം ഈ കഥാപാത്ര ബോധമാണല്ലോ പിന്നെ അവർക്ക് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടത് അതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു രീതി കൃഷ്ണനാരസൻ അങ്ങനെയല്ല കൃഷ്ണനാരസൻ വന്നാൽ കളരി ചൊല്ലിയാട്ടം നിർബന്ധമായിട്ടും ഇവിടെ പത്ത് മണിക്കാണ് തുടങ്ങുന്നത് അതിനു മുമ്പ് അദ്ദേഹം വന്ന് അദ്ദേഹം താമസിക്കുന്ന ഇവിടെ തന്നെയാണ് കുളിയും ജപവും കാപ്പി കൂടിയ കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായ പത്ത് മണിയാകുമ്പോൾ ചൊല്ലിയാട്ടം അത് ഏത് ഭാഗമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായിരിക്കും ആശാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ അല്ലാതെ നമുക്ക് പിന്നത് ഇന്നത് പഠിക്കണം എന്നങ്ങോട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന് സന്തോഷം കൂടുതൽ കാരണം ഒരാ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ആവശ്യക്കാരനാകുമ്പോൾ ആവശ്യക്കാരൻ അങ്ങ് അയാളെ പഠിപ്പിക്കാൻ കൂടുതൽ താല്പര്യം ഉണ്ടാവും ആവശ്യമില്ലാത്തവനെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാൾ താല്പര്യം ആവശ്യമുള്ളവനെ പഠിപ്പിക്കാനുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അതിന്ന് നോക്കാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അത് അതിപ്പോൾ നാളെ ഇന്ന അത് തലേ ദിവസം ആ പ്ലാൻ ചെയ്യും ഏതാണ് നാളത്തെ ചൊല്ലിയാട്ടം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ രാത്രി ഇരുത്തി ഇതിൻ്റെ മുദ്രകൾ കാണിപ്പിക്കും മുദ്രകൾ കാണിപ്പിക്കുന്ന ഉദ്ദേശം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഈ അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും പ്രധാനം കണ്ണാണ് എല്ലാ മുദ്രയ്ക്കും കണ്ണ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലാതെ വെറുതെ ഒരു മുദ്ര അത് ആ വിഷയം ഉദിക്കുന്നില്ല അത് 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 സ്വാധീനമാകാൻ വേണ്ടി മുദ്രയും നമ്മുടെ മുഖവും നമ്മുടെ ശരീരവും അത് കണ്ണും കൂടി യോജിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇരുത്തി മുദ്ര കാണിപ്പിക്കും മുദ്ര കാണിപ്പിച്ച് ഇട്ടതിന് ശേഷം ആയിരിക്കും പറ്റുന്നതായിരിക്കും ചൊല്ലിയാടിക്കുന്നത് ചൊല്ലിയാട്ടത്തിനും ഈ ഭാവം പ്രധാനപ്പെട്ട ആൾ ശ്രദ്ധിക്കും ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ ചൊല്ലിയാട്ടത്തിൻ്റെ കാൽ ഒരു പക്ഷേ നേരെ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ പിടിക്കണം പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ കായിപ്പോയെന്നില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം വലിയ ശ്രദ്ധിക്കൊന്നുമില്ല കാൽ ഇതായി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പിടിക്കേണ്ട കാൽ ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയി എന്നൊന്നും വലിയ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുക പക്ഷേ എപ്പോഴും ഈ മുഖം വളരെ കർശനമായിട്ട് നോക്കുകയും കണ്ണിന് കണ്ണിന് സദാസമയവും ജീവൻ വേണം എന്നുള്ള തരത്തിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പേഷത്തെ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കണ്ണിന് സദാസമയവും ആ ജീവൻ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ചെയ്താൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഒരു പക്ഷേ അരങ്ങത്ത് അത് അത്രയും വേണ്ടി വരില്ല സദാസമയവും അത് ഏറ്റവും ചോ കുറച്ചിലൊക്കെ വരില്ലേ പക്ഷേ ഈ കളരിയിൽ അത് പഠിക്കുമ്പോൾ അത് മാക്സിമം വായു കൊടുത്ത് തന്നെ കണ്ണിൻ്റെ ശക്തി കൊടുത്ത് തന്നെ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഒരു ചലനം ഉണ്ടല്ലോ അദ്ദേഹം വളരെ ഈ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരീരം എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ ഫ്ലെക്സിബിളാണ് അത് എങ്ങനെ എങ്ങോട്ട് പോകണോ അത് 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 നോക്കി നിന്നാൽ തന്നെ നമ്മൾ കുറെ പഠിക്കും അത് ആ മുദ്ര കാണിക്കുന്ന വിധം നല്ലാർകുലം ഉദാഹരണം പറയുന്ന ഭാഗം നല്ലാർകുലം അണിയും മൗലിമാല് എന്നുള്ള പദത്തിൻ്റെ മുദ്ര കാണിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ ആ ആ ഊ അതിൻ്റെ ആ ഒഴുക്കും അതിൻ്റെ വഴക്കവും ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ തന്നെ അത് നോക്കി നിൽക്കും അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് കുറേ നോക്കി തന്നെ കുറേ പഠിക്കാം അങ്ങനെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളായിരുന്നു ആ സമയത്തുണ്ടായത് അല്ല ഈ ആശാ പ്രധാനമായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചത് ലളിതമാരും എന്നെ ഞാൻ ശ്രീവേഷക്കാരൻ ആവശ്യക്ക ശ്രീവേഷത്തിൻ്റെ ആവശ്യക്കാരനായതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ട് ആണ് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് ഇവിടെ വന്ന ആദ്യം പഠിപ്പിക്കുന്ന ഉർവശിയെ പഠിപ്പിച്ചത് ഉർവശി ആ ഞാൻ കാരണം ഈ അഞ്ച് അരങ്ങേറ്റം കഴിഞ്ഞ് അഞ്ച് കൊല്ല അഞ്ച് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആശാൻ വരുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ചെറിയ ചെറിയ വേഷങ്ങൾ ആശാൻ്റെ കൂടെയും ചെറിയ വേഷങ്ങൾ അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു രാവണൻ്റെ കൂടെ മണ്ടോതിരി അല്ലെങ്കിൽ ഹരിചന്ദ് എഴുതമാണെങ്കിൽ രതിപരിതിമാർ അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ വേഷങ്ങൾ ആശാൻ്റെ കൂടെ ആശാനോട് വരുന്നതിന് മുമ്പും കൂടെ കഴിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനൊരു ശ്രീവേഷക്കാർ ശ്രീവേഷത്തിൻ്റെ കിട്ടുന്ന ആളാണ് എന്ന് ആശാനോട് വരുന്നതിന് മുമ്പേ ഉറപ്പിച്ച് സ്ഥാപിതമായതാണ് പക്ഷേ ആശൻ വന്നതിന് ശേഷമാണ് ആൾക്കാരുടെ മനസ്സദ്ധയിൽ പെടുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പോഴും ഞാനൊരു ശ്രീവേഷക്കാരൻ എന്നുള്ള വന്നത് കൊണ്ട് എന്നെ പ്രധാനമായിട്ടും ശ്രീവേഷങ്ങളാണ് ചൊല്ലിയാടിച്ചത് അന്ന് അതിനുശേഷം പുരു
ശരിക്ക് പറഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണനാരായണൻ ഇവിടെ വരുന്നത് വിജയനെ ചൊല്ലിക്കാടിക്കാനായിരുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയരുത് അത് എന്നെ എനിക്കൊരു വലിയ നേട്ടമായിരുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനൊരു സാഹചര്യം മാർഗി എന്ന സ്ഥാപനം ഒരുക്കിയില്ല എങ്കിൽ തീർത്തും പറയാവുന്ന ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ഇത്തരം വേഷങ്ങളൊന്നും കെട്ടാനോ അത് ഭംഗി അത് അവതരിപ്പിക്കാനോ ഒന്നും സാധ്യമാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കും ചിന്തിക്കാൻ പറ്റും ഒരു ഒരു കഥകളി പഠിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പം ആദ്യം കുട്ടിത്തരം ചൊല്ലിയാട്ടം അല്ല സോറി ഇടത്തരം അദ്യവസാനം അല്ലെങ്കിൽ അദ്യവസാന സ്ത്രീ വേഷങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്രമമായ ഒരു ഒരു അത് ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നില്ല വിജയന് പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആദ്യം ഉറുശിയിലേക്ക് അല്ല ഞാൻ അഞ്ചു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ആശാൻ വരുന്നത് അതെ അതെ എന്നാലും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ചെറിയ ചെറിയ വേഷങ്ങൾ ആശാന്റെ കൂടെ കെട്ടിയിരുന്നു കെട്ടിയിരുന്നു അല്ല ആശാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നതിൽ അങ്ങനെ ആശാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് വന്ന് ഈ അഞ്ചു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് എന്നെ ആശാൻ വന്ന് ആദ്യം പഠിപ്പിക്കുന്ന ഉറുശിയാണ് അതാണ് ചോദിച്ചത് ഉറുശി പോലൊരു അതിനു മുമ്പ് അപ്പൊ മറ്റുള്ള വേഷം അപ്പൊ ഉറുവശി പോലുള്ള വേഷം ചൊല്ലി ആടി പഠിച്ച് ഭംഗിയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് കൃത്യമായിട്ട് ചൊല്ലിയാടാൻ സാധിച്ചാൽ ഏത് വേഷം ചെയ്യാൻ വയ്യാത്ത ബാക്കി ഇപ്പം ഗീജവതി ഗീജവത കഥയിലെ സുധേഷ്ണ ചൊല്ലിയാടേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ആവശ്യമില്ല സൈലന്റ് ചൊല്ലിയാട ചൊല്ലിയാടണം ഗീജകന്റെ കൂടെ നിന്ന് ചൊല്ലിയാടിയ മതി ഒറ്റയ്ക്ക് ചൊല്ലിയാടി പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഗീജകൻ ചൊല്ലിയാടുന്ന കൂട്ടത്തില് ചൊല്ലിയാടി പഠിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ചൊല്ലിയാട്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അനോഹ തവണ അപ്പം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ആശാൻ പറഞ്ഞ കേട്ടോണ്ട് കണ്ണിന് അതിശക്തമായ വായു ഒക്കെ കൊടുത്ത് ഭീകരമായ അവസ്ഥയിലൊക്കെ അവിടെ ശൈലിക്ക് ഒരു പക്ഷേ വിജയന് പ്രേക്ഷകരുടെ ഇടയിൽ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടത് ഈ ഉർവശി ആയിരിക്കണം അല്ലെ ആദ്യമായിട്ട് ഉർവശി ചെയ്ത അതൊരു വലിയ ഒരരങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായി അത് ഇവിടെ ഉർവശി ആദ്യമായിട്ട് പഠിപ്പി ആശാൻ വന്ന് പഠിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ സാറ് മിക്ക ദിവസങ്ങളും ജൊല്ലിയാട്ടം കാണാൻ വരും ആശാൻ വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ മറ്റൊരു ആശാനാണല്ലോ അതും ആശാൻ തന്നെയാണ് ഗുരു തന്നെയാണ് ഗുരു സ്ഥാനികനുമല്ല ഗുരു തന്നെയാണ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കഥകളി ആശാന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് അരങ്ങ് അവരുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ വശം കളരിയിൽ പഠിപ്പിക്കുക ഇത് അരങ്ങത്ത് അതിൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ വശം ബാക്കി ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കഥാപാത്ര ബോധം അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നമുക്ക് കളിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതല്ല കളരി ആശാന്മാർ അതിൻ്റെ സാങ്കേതിക വശങ്ങൾ ചൊല്ലിയാട്ട വിധം മാത്രമേ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മൾ കഥാ പിന്നെ നമുക്ക് പുറത്തു നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇത്തരം ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അറിവാണ് നമ്മൾ അതിനെ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്ത് അതിനെ അതിൽ എന്തൊക്കെ കൊണ്ടുവരാം മറ്റേ ആ അത് ആ ഫൗ അതിൻ്റെ ഒരു അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്കിതിൽ എന്തൊക്കെ നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്താം എന്തൊക്കെ ചിന്തകൾ നമുക്ക് അതിനകത്ത് കൊണ്ടുവരാം ഈ കഥാപാത്രം എങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇതൊന്നും ആശാമാർ പഠിപ്പിക്കുന്നതല്ല ഇതൊന്നും ആശാമാർ പറഞ്ഞു തരികയില്ല ഇതിവിടെ ചൊല്ലിയാട്ടത്തിൻ്റെ സമ്പ്രദായം അല്ലെ കളരിയിൽ നിന്ന് കിട്ടും അപ്പൂട്ടം നരി സാറാണ് ആ ഒരു മേഖലകളിലേക്ക് വളരെ വളരെ എന്നാ ഉണ്ണി സാർ പഠിപ്പിക്കാനും ഉണ്ട് സാഹിത്യത്തിൽ പഠിപ്പിക്കാനുണ്ട് ഓ സാഹിത്യം പഠിപ്പിക്കാനുണ്ട് അത് കഥാപാത്രങ്ങൾ ഈ ആട്ടക്കഥ എടുത്ത് ശ്ലോകം മുതൽ നമ്മളിവിടെ ചെയ്ത മാതിരി തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ വ്യാഖ്യാ അതിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനം പഠിപ്പിച്ചത് അതൊരു വലിയ ഇതാണ് പ്രത്യേകിച്ചും അത് ഉണ്ണി സാറ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അറിയാൻ ആണ് ഈ അർത്ഥം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് മാത്രം ആയില്ലല്ലോ ഇതിൻ്റെ ഒരു വശം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചൊല്ലി കഥയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആശാം ഗുരുക്കന്മാരിൽ നിന്ന് കിട്ടും ഉണ്ണി സാർ അതിൻ്റെ സാഹിത്യ തരും അപ്പോഴാണ് സാറിനെ പോലുള്ളവർ അതിൻ്റെ കഥാപാത്രം എൻ്റെ എൻ്റെ എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കും ഈ വേഷം ചിന്തിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇതിനെ കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുക നമ്മുടെ നമ്മുടെ ജോലിയ അത് നമുക്ക് കഴിയണം അത് നമുക്ക് കഴിയണം കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് വിജയമുള്ളൂ ഇതൊക്കെ അന്ന് അവിടെ അന്ന് ഇവിടെ കിട്ടി എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ അല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഈ പ്രേക്ഷകരുടെ ഇടയിൽ ഒരു പക്ഷേ ഒരു വെച്ചാൽ ഒരു ഗ്രഹീതക്കാരായ ഒരു പ്രേക്ഷക സമൂഹത്തില് വിജയൻ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടത് ഉർവശി അപ്പം അത് ഇവിടെ ആദ്യമായിട്ട് ഉർവശി ജൊല്ലി അടിച്ചു പ്രണയ സാർ കാണാൻ വന്നു ആശാൻ കൃഷ്ണനാശൻ തന്നെ പറഞ്ഞു അതേ ഇപ്പം
കോർട്ട് കേസ് കൊള്ളാണ് അതിൻ്റെ ഒരു വേദി തിരഞ്ഞെടുത്തത് വിഷ്ണാനശാൻ വേഷം കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പം ആശാനൊപ്പം രണ്ട് ഉറുസിയുടെ അടുക്കൽ സ്വതേ ആദ്യസ്ഥാന അർജുനന്മാർ വേഷ പുരുഷ വേഷക്കാർ ആ ഭാഗത്ത് അർജുൻ പോകേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ ആദ്യത്തെ ഭാഗത്താണല്ലോ ആശാൻ പറഞ്ഞത് അർജുൻ ഞാൻ ആയിക്കൊള്ളാം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ വലിയ കാര്യം പക്ഷേ അതിൽ വേണോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു ഇവിടെ ആരെങ്കിലും ഇവിടെയൊക്കെ രതീശനും പിതാപ്പനൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ആരെങ്കിലും പോരെ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ല ഞാൻ ആ ഞാനിപ്പം ഇത് നോക്കാം കാണണമെങ്കിൽ ഞാൻ വേഷം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ സ്ഥലം ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവൂനേ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ആ പാടെ പോയിരുന്നത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാനല്ലോ അത് അർജുന കേട്ടും കേട്ടു അർജുനൊക്കെ വിഷം കിട്ടി അത് എന്നും കാണാൻ നല്ലൊരു കാരണം ആശ ആശാൻ പങ്കെടുക്കുന്ന കളി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടുത്തെ സ്ഥല സൗകര്യം പോരാ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് കുറച്ച് സ്കൂളിലേക്ക് മാറ്റിയത് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ വരും എന്നുള്ള ഒരു ഉള്ളതുണ്ട് അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്താണ് കളി അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്താണ് അന്ന് ഇവിടെ ഇത്രയും ഒന്നും ആയിട്ടില്ല വെളിയിലത്തെ സ്റ്റേജ് അവിടെയാണ് അപ്പോൾ അവർ എല്ലാവരും ചുനിയ സാർ ഉൾപ്പെടെ അത് നല്ല ഇത് പറഞ്ഞു അവർ എന്നെക്കാൾ കൂടുതൽ സംതൃപ്തനായത് ആശാൻ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ആശാൻ്റെ ശ്രമം അവർ എന്നെ ഈ ഇവർ എന്നോട് പറയുന്നതൊക്കെ കൂടുതൽ ആശാനോടാണ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഒരു അത് പിന്നെ വേറെ ഇറങ്ങാം അത് ഇവിടെ ഉണ്ടായത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയാണ് രണ്ടായിരം അത് എൺപത്തി ആറിലാണ് അത് പിന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ടായത് ഇറങ്ങാം അതൊന്നും ആശാ ഇല്ല ആശ അവിടെ ഇല്ല അല്ലാതെ രണ്ടാമത്തെ വരെ ഇറങ്ങാറുണ്ടായത് അന്ന് ഗുപ്തനാഥ് സാർ കാണാനുണ്ടായിരുന്നു ഗുപ്തനാഥ് സാർ എഴുതി എൺപത്തി ആറിലാണ് ലേഖനം എഴുതിയത് ഉർവശിയെ കുറിച്ച് എഴുതി മാത്രമല്ല എനിക്കൊരു ഓണപ്പുടയും തന്ന ഇത് കരുതി ഓണപ്പുട കരുതി കൊണ്ടു വന്നതല്ല ഇത് കൊടുക്കണം എന്ന് കരുതി മുന്നേ കരുതി കൊണ്ടുവന്നതല്ല പിന്നെ ആളെ വിട്ട് വാങ്ങിപ്പിച്ചാണ് അങ്ങനെ കൊണ്ടു ഞാൻ അതിൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് കൊണ്ട് കൊടുത്തു ആശാ വന്നപ്പോൾ വിവരം പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ സംഭവം ഉണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായി അങ്ങനെ അത് മാർഭൂമിയിൽ വന്നത് ഒരു കൂടുതൽ പ്രചാരത്തിനിട വന്നു മാർഭൂമി എന്നുള്ള പത്രത്തിൽ ഗുപ്തനായ സാർ എഴുതുക എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ കാര്യമല്ല എൻ്റെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ ഇത് രണ്ടും എഴുതാം പക്ഷെ ഇത് ഗുപ്തനാഥ സാർ എഴുതാം മാർഭൂമിയിലും എഴുതാം പക്ഷെ അത് വളരെ ഉന്നതമായ ഒരു ആൾക്കാരെ കുറിച്ചാണ് ആവാം ഇത് എഴുതിയപ്പോൾ അത് കൂടുതൽ പിന്നെ ആശാൻ പഠിപ്പിച്ച ലളിതമാരാണല്ലോ മറ്റേ പിന്നെ നർക്കാസൂത്തിൽ എഴുതാം ഭഗവത്തിൽ എഴുതാം ഭഗവത്തിൽ എഴുതാൻ പഠിക്കും പഠിപ്പിക്കുന്ന ദിവസം യാദൃശികമായിട്ട് ശിവരാമൻ ആശാൻ വന്നു ഇവിടെ അത് ഏതോ കളിക്ക് ഏതോ കളിക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് രാവിലെ അപ്പം ശിവരാമ സാൻ ഇവിടെ എത്തി ഇവിടെ നിന്ന് പോകാനാണ് ഈ ഭാഗത്ത് എവിടെയോ ആണ് ആ ഗുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ ശിവരാമനോട് പറഞ്ഞു ശിവരാമ ശിവരാമൻ വന്നാൽ നന്നായി ഇന്നിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അയാ വിജയൻ്റെ ഭഗവത്തിൽ എഴുത ചൊല്ലിയാടിക്കണം എന്നാണ് കരുതുന്നത് ശിവരാമൻ കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ശ്രീധരേട്ടനാണ് മത്തളം അന്നിവിടെ ഓ ശ്രീധരേട്ടൻ എല്ലാ മശമുള്ള ആളാണ് കണക്കിൻ്റെ ഇട്ട എല്ലാ മശമുള്ള ആളാണ് അങ്ങനെ ആണ് ഇവർ മൂന്ന് പേരും കൂടി ഈ ഭഗവത്തിൽ എഴുതുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ കൃഷ്ണനാരാശാൻ പണ്ട് പഠിച്ച അതൊക്കെ ആശാൻ പിന്നെ ഈ ഭഗവത്തിൽ എഴുതുക എന്ന് ഓർക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഈ ഭഗവത്തിൽ എഴുതുക പോലെയുള്ള വേഷം ഇപ്പം പിന്നെ ഈ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഇത്തരം ഇതിന് വളരെ ശ്രദ്ധ കൊടുത്തിരുന്നു ആ മുമ്പ് കാലങ്ങളിൽ അത്ര വലിയ പ്രാധാന്യമൊന്നും കൊടുത്തിരുന്നില്ല ഒരു പക്ഷേ കലാമണ്ഡലം പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പോലും എന്നോട് പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഭഗവത്തിൽ എഴുതുന്നത് നമ്മൾ വലിയ അടിയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാരുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ കിടന്നാണ് ആ വേഷം അത് ശരി വലിയ അടിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാരുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല ഇന്ന് സ്ഥിതി മാറി അത്തരം വേഷങ്ങൾ കാണുന്ന കൂടുതൽ മീരവധം ലളിത പോലെ തന്നെ ഭഗവത്തിൽ എഴുതയ്ക്ക് ഒരു പ്രേക്ഷക പ്രീതി പിൻ പിൽക്കാലത്തുണ്ടായത് ഭഗവത്തിൽ എഴുതയ്ക്ക് പ്രേക്ഷക പ്രീതി കുറച്ചുണ്ടായിട്ടുണ്ട് കൃമീരവത്തിൽ എഴുതയോളം പ്രാധാന്യം അല്ല ആ ഒരു തലത്തിലേക്ക് ആ ഇടയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഭഗവത്തിൽ എഴുത ബാല്യ വരിക ഇതിനൊക്കെ ഒരു ഒരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ലളിത തുടങ്ങി കടവുള്ള ഭാഗം കളിക്കുക അതെ അതെ അതൊരു അത് ഈ അടുത്ത കാലത്തല്ല അടുത്ത കാലത്ത് വളരെ വലി
എനിക്ക് തോന്നുന്നു മാർഗി വിജയനെ പോലുള്ള ഒരു കലാകാരൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് അവൈലബിൾ ആയതിൻ്റെ ഒരു ഫലമല്ലേ എന്ന് ആ സമയത്ത് തിരുവനന്തപുരം മാത്രമല്ല പല ക്ലബുകളിലും സുബ്രണ്യേട്ടൻ്റെ ഭീമൻ ബാലസുബ്രണ്യേട്ടൻ്റെ എൻ്റെ ലളിത അതെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ലളിത തുടങ്ങി മാര സദർശ സാരി തുടങ്ങി കടവുൽക്കേൻ്റെ കടവുൽക്കേൻ്റെ അല്ല അങ്ങനെ അവസാനിപ്പിക്കും ആ ഘട്ടം കഴിക്കാൻ അതെ അങ്ങനെ ഒരു കുറെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതെ അതെ അതുപോലെ നരകാസുരവൻ ലളിതയോ ആശ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു പക്ഷേ ഈ മുഴുവൻ പതിഞ്ഞോതോ അല്ലേ അതെ അതെ മുഴുവൻ താണകാലാണ് അതെ അതെ പഠിപ്പിക്കുന്ന അന്ന് പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന മുഴുവൻ താണകാലം താണകാലം തന്നെ ഇപ്പം ഇപ്പം അരങ്ങത്തേക്കൊക്കെ മാറ്റം വന്ന് കളരിയിൽ നമ്മൾ ഇവിടെയും ശീലിപ്പിക്കുന്നത് പതിഞ്ഞ എല്ലാം പതിഞ്ഞ കാലം തന്നെയാണ് ശീലിപ്പിക്കുന്നത് നല്ല അറിവുലോ ആശ പഠിപ്പിക്കുന്ന പതിഞ്ഞ കാലത്തിലാണോ ആണല്ലോ മുഴുവൻ പതിഞ്ഞ കാലത്തിൽ മുഴുവനല്ല അല്ല അമ്പത്തി അമ്പത്തി അമ്പത്താറിൽ അമ്പത്താറ് മാത്രമേ ഏ അമ്പത്താറ് അമ്പത്താറ് മാത്രമേ അല്ലേ നല്ല ആറുകുല മണിയും നല്ല വഴി കേൾക്കുന്നത് അല്ലെ ലകുന്നത് ഇത് രണ്ട് പല്ലവി അനുപല്ലവി അമ്പത്താറ് ശരി പിന്നെ പതിനാലിലേക്ക് പിന്നെ ഓ അത് ശരി പതിനാലിലേക്ക് ഇരുപത്തെട്ടില്ല അത് ശരി ഒരു പക്ഷേ വിജയൻ്റെ ഒരു പ്രശസ്തിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രചാരത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഘടകം എനിക്ക് തോന്നുന്നു പൂതന ലളിതയാണ് ഉറയുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു പക്ഷേ അക്കാലത്ത് വിജയൻ അരങ്ങത്ത് വന്ന ഒരു വേഷം പൂതന ലളിതയാണ് ഗുരു ആണെങ്കിൽ പൂതന കൃഷ്ണൻ എന്ന് പേര് കേട്ടിട്ട് പേര് കേട്ടിട്ടുള്ള ആളുമാണ് അദ്ദേഹം ഇത് ചൊല്ലി അടിച്ചിട്ടുണ്ടോ എങ്ങനെയാണ് ചൊല്ലി ആടുന്നതിന് മുൻപ് ഞാൻ ഈ പൂതനാമോഷൻ ലളിത കിട്ടി പൂതനാമോഷം ലളിത കെട്ടേണ്ടി വന്ന ക ചെല്ലുമ്പോഴാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് തന്നെയാണ് ഒരു ഉത്സവ മാർഗ സംഘത്തിൻ്റെ കളിയാണ് പൂതനാമോഷം പിന്നെ വേറൊരു കഥയാണ് അപ്പോൾ എന്നെ എന്നെ ഞാൻ എനിക്കറിയില്ല ഈ പൂതനാമോഷം എങ്ങനെ കളിക്കണമെന്ന് ഞാൻ കെട്ടിയിട്ടില്ല വർഷം മുമ്പാണ് അപ്പോൾ വേറെ ഞാനല്ലാതെ വേറെ ആരും ശ്രീവേഷം കെട്ടുന്നവരില്ല ആരും മാർഗിയുടെ അവസ്ഥ വളരെ അത്രയ്ക്ക് വേണ്ടി എണ്ണി ഉള്ള ആൾക്കാരല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ചെയ്തു കാണികൾ വളരെ മോശം അഭിപ്രായമാണ് പറഞ്ഞത് ഈ ആ കാണികളുടെ അഭിപ്രായം തന്നെയാണ് എനിക്കുള്ളത് കേട്ടോ അതേത് അതേത് പ്രായത്തിൽ എൺപത് എൺപതിൽ എൺപത് സമയത്ത് കാലഘട്ടത്തിലാണ് എൺപത് കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഉപേശി കെട്ടുന്നതിന് മുമ്പാണ് 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 എനിക്കൊരു പത്ത് ഇരുപത് ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സുണ്ടാവാം എനിക്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആശ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു പുതനാമോഷത്തിൽ എഴുതുക പഠിക്കണം നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ പിന്നെ തർക്കമില്ല കാരണം ആവശ്യക്കാരനാണല്ലോ ആവശ്യക്കാരന് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് അല്ലേ ആവശ്യക്കാരനെ കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അങ്ങനെ കിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ അത് ചൊല്ലിയാടി ചൊല്ലിയാടി അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു ആട്ടത്തിൻ്റെ ഭാഗമായപ്പോഴത്തേ ആദ്യം കുറേ ആട്ടങ്ങൾ അത് ഒരു ആട്ടമുള്ളത് ഈ കുട്ടിയെ നോക്കിയിട്ട് ഒരു ആട്ടമുണ്ട് ഈ ആമ്പാടിയാകുന്ന സ്വർണ്ണ താമരയിൽ ഈ കുട്ടിയാകുന്ന ഇന്ദ്രനീലക്കല്ല് ഈ കുട്ടി ഇന്ദ്രനീലക്കല്ല ഏ ആമ്പാടി സ്വർണ്ണ താമരയാ ഈ കുട്ടി ഈ ആമ്പാടിയാകുന്ന സ്വർണ്ണ താമരയിൽ ഇന്ദ്രനീലക്കല്ലാകുന്ന ഈ കുട്ടി അത് പതിപ്പിച്ചതുപോലെ ശോഭിക്കുന്നു ഏ ഇതാണ് തുടക്കം ഞാൻ അത് ചിലയിടത്തൊക്കെയാണ് ചിലയിടത്തൊക്കെ ഒഴിവാക്കും പിന്നെ കുറെ കൂടി ലളിതമായ ഒരു സാധനം ചിലയിടത്തൊക്കെ കാരണം പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇപ്പം കുസുമോ കുസുമോ ഉൽപ്പത്തി അത് ചിലപ്പം അത് കുറെ കൂടെ ആൾക്കാർക്ക് കുറെ കൂടി മനസ്സിലാകുന്ന സാധനമായിരിക്കും ഇത് മനസ്സിലാകും രഹിതക്കാർക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പല ആട്ടങ്ങൾ അപ്പം ഇത് ആണ് തുടക്കം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അവസാനത്തേക്കുള്ള ആട്ടം ഒന്നും പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ല അത് സ്വയം അത് പറഞ്ഞു അത് ഈ അവസാനമുള്ള മരണരംഗം ഒന്നും പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് അവനവൻ സ്വയം വികസിപ്പിച്ചെടുക്കേണ്ടതാണ് അവനവൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പം അത്രയും ആ ആട്ടത്തിൻ്റെ അതായത് മുഴുവൻ ഇന്നിപ്പോൾ എന്നോട് എൻ്റെ അടുത്തൊരു പൂതനാമോഷം ഒരു കുട്ടിയെ പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മുഴുവൻ പഠിപ്പിക്കും അത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്യണമെന്നുള്ള ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുത്ത് അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കാം അങ്ങനെ ഒരു ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കി തീർത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഈ മത്തശിഹി നൃത്തമാർന്ന ഗോവർദ്ധന അത് അതൊക്കെ ആശാൻ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ നൃത്തം അത് കഥകളി ഒരു ഒരു സങ്കേതബദ്ധമായ ശിഹി നൃത്തം
അതിപ്പോ ദമയന്തി ഒന്നാം രണ്ടാം ദിവസം ദമയന്തി കളിക്കുമ്പോ ഉണ്ടല്ലോ എന്താ സാധനം ഉണ്ടല്ലോ ക്രീഡാ തടാകം ഇത് ചെയ്യുന്ന സാധനം തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ചെയ്യുന്നത് അതേ കൃത്യത ആയിരിക്കും ഇവിടെയും ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അതിന്റെ മറ്റേ ദമയന്തിയാണെന്ന് ഇത് പൂനയാണെന്നും ഉള്ള വ്യത്യാസ കഥാപാത്രത്തിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഈ പൂനാമോഷം ഇവിടെ ആദ്യം മാഷാം വന്ന് പഠിപ്പിച്ചു ഇവിടെ കെട്ടിച്ചു മാർഗയില് കുറ്റിനിയ സാറിൽ ഉൾപ്പെടെ പലരും കാണാനുണ്ടായിരുന്നു കുറ്റിനിയ സാറ് ആശാനോടും എന്നോടും പറഞ്ഞു നന്നായില്ല എന്ന് ശരി ഇപ്പം ഉർവശിയെ കുറിച്ചും കൃമിരോധത്തിലതേക്കുറിച്ചും വളരെ നല്ല അഭിപ്രായം കൊച്ചിനിയ സാർ കുറേ ആഴത്തിൽ അറിയുന്ന ആളാണല്ലോ ഏകദേശം അപ്പുണ അപ്പുണ സാറിൻ്റെ കൊച്ചിനിയ സാറിൻ്റെയും വ്യൂ രണ്ടാണെങ്കിലും രണ്ടുപേരും ഇതിൻ്റെ ആഴത്തിൽ ആസ്വദിക്കുന്നവരാണ് കൊച്ചിനിയ സാറ് പറഞ്ഞു അത് മറ്റേതുപോലെ ആയില്ല അങ്ങനെ സാറും മറുപടി ആശാ മറുപടിയും പറഞ്ഞു അതിനൊരു നിയതമായ ചട്ടക്കോടുണ്ട് മറ്റേതിന് ഈ ഉർവശിയായാലും ലളിതയായാലും ഇത് അതിനേക്കാൾ കലാകാരൻ്റെ ഇമ്പ്രവൈസേഷനാണ് കൂടുതൽ ഈ പൂതനെ നന്നാക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ അപ്പം ആദ്യത്തെ ഒരു ഭാഗം കഥ കളരിച്ചിട്ട സൂക്ഷിക്കേണ്ടി വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ആദ്യത്തെ ആമ്പാടി ഗുണത്തിനാണ് ഒരു പരിധി വരെയുള്ളൂ അതിൻ്റെ കലാശം എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഈ സുകുമാരാന്തകുമാര തുടങ്ങിയാൽ അങ്ങനെ ഒരു കളരിച്ചിട്ട പാലിക്കേണ്ട ആവശ്യമേയില്ല അല്പമെങ്കിലും പാലിക്കേണ്ട ഒരു ആദ്യ ഭാഗത്തേ ഉള്ളൂ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഇരട്ടിക്ക് മുമ്പ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വിജയന് വിജയനായിട്ട് ചെയ്ത ചെയ്യുന്ന ഈ പൂതനാവശ്യം കാണുമ്പം ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒന്നാമത് ഈ പാവ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക അത് പക്ഷേ ഈ പാ ഒരു പാവ ഒരു 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 വസ്തു കയ്യിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സമർത്ഥമായിട്ട് ഈ ഉറുമാലിൻ്റെ തുമ്പ് കൊണ്ട് ഒരു കുട്ടിയെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു പ്രതീതി സൃഷ്ടിക്കുക ഇതൊക്കെ വിജയനായിട്ട് അതെ അതെ അത് അതിന് അതൊക്കെ കഥകളുണ്ട് അതിനൊക്കെ സംഭവം ചരിത്ര സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഈ പാവ ഉപയോഗി വച്ച് കളിച്ചിരുന്നു തുടക്കത്തിൽ പക്ഷെ പാവ ഉപയോഗിക്കുന്നു ആശാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആശാൻ കളിച്ചിട്ടുള്ളതെല്ലാം പാവ വെച്ചായിരിക്കും കളിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത് പാവ വെച്ച് ഡൽഹി ഐ ഐ ടിയിൽ തോന്നുന്നു കളിച്ചപ്പോൾ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പാവയുടെ പേര് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് ഓർക്കുന്ന ഒരു പത്രപ്രവർത്തകയാണ് ഒരു പൊതു മോഷത്തെക്കുറിച്ച് നന്നായിട്ട് എഴുതി എന്നിട്ട് ഇതിനെ ഒരു ബാഡ് മാർക്കായിട്ട് എഴുതി അത് ശരി ഈ പാവ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ പറ്റി ഇത് ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ് ഇത് ഞാൻ പത്രം കിട്ടി അത് വന്നു സാർ പ്രധാന സാറിനെ കാണിച്ചു സാർ പറഞ്ഞു ഇനി പൂതനാമോഷം കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ ഈ പാവ ഉപയോഗിക്കും എന്നുള്ള സാറും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഈ പാവ എന്തിനാ കാണിച്ചത് എന്നോട് ലക്ഷ്യപ്പെട്ടു ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു രീതി ഉള്ളത് അങ്ങനെയാണ് ഉള്ളത് അങ്ങനെയല്ലേ ചെയ്ത് വരുന്നത് ഇനി ഉപയോഗിക്കരുത് എന്നത് അപ്പൊ പാവ ഉപയോഗിക്കാൻ നിർത്തി അപ്പം നമ്മുടെ ഈ സാധാരണ ഓഡിയൻസ് പ്രേക്ഷകർ ക്ഷേത്രമായാലും അവർക്കൊക്കെ ഈ കണ്ട് ശീലം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഈ പാവ ഇല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ശരിയാവില്ല ബാക്കി ഒന്ന് നേരെ ആയില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല പാവ വേണം കല്യാണം തോന്നി പൂവില്ലെങ്കിൽ ശരിയാവില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ വസ്തുക്കളുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് വിമർശനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഉറുമാലിൻ്റെ ആ ഉറുമാൽ ഉപയോഗിക്കുക ഇത് ഇതൊരിക്കൽ ശിവരാമനശം കണ്ടു ഈ പൂതനാമോഷ അത് ശരി അത് ഹൈദരാലി മരിച്ച് പിറ്റേ കൊല്ലം എറണാകുളത്ത് നോർത്തിൽ ടൗൺ ഹാളിൽ ഹൈദരാലി അനുസ്മരണം ആദ്യം പൂതനാമോഷ്ടം പിന്നെ കാട്ടളം ദമയന്തി പൂതനാമോഷ്ടത്തിൽ എൻ്റെ ആയിരുന്നു ശിവരാമനശൻ്റെ ദമയന്തി രാമൻകുട്ടി അശൻ്റെ കാട്ടാളിനും അപ്പം ഞാനിത് ഇങ്ങനെ മുഴുനീളം ഈ ഇത് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത് എനിക്കൊരു ധാരണ അല്ല ഈ ഉറുമാൽ ഇതിന് സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ള എനിക്ക് അത്ര ഞാൻ ചിന്തിച്ചിരുന്നില്ല അപ്പം വെറുതെ കൈ കൊണ്ട് ഞാൻ എടുക്കുന്ന തരത്തിലേക്കാണ് ഇത് വന്ന് കളിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ ഏതോ ഒരു ഭാഗത്ത് ഞാൻ ഇത് ഉപയോഗിച്ചു ഈ സാധനം ഉപയോഗിച്ചു ഇത് അതിനകത്ത് ഇത് വരുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നലുണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എന്ന് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നാം അപ്പം ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഇത് ആ ഇതിൽ കളി തന്നെ ഇത് ഈ ഉറുമാൽ ഉപയോഗിച്ച് ഉറുമാൽ ഉപയോഗിക്കാതെയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ശിവരാമൻ കാണാറുണ്ട് ശിവരാമൻ സാർ പറഞ്ഞു അത് ഏറ്റവും ഗംഭീരമായത് ഈ ആ ആ സാ ഉറുമാൽ അവ ഉപയോഗിക്കുന്നത്
മുലക്കൊരലാരം മറയ്ക്കുന്ന സമ്പ്രദായം ഉണ്ടല്ലോ അത് രണ്ട് സമ്പ്രദായമാണ് സമ്പ്രദായം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല രണ്ട് വേഷ സമ്പ്രദായം രണ്ട് വേഷ സമ്പ്രദായമാണ് അത് കളരി പാടത്തിപ്പെട്ടതല്ല അന്നല്ല അന്നല്ല അത് വിജയനത് വിജയനായിട്ട് അത് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു അത് ശിവരാമനശാൻ ഞാൻ കണ്ടു തുടങ്ങിയ കാലം മുതലേ ശിവരാമനശാൻ മാത്രം ഇങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നു ബാക്കി എല്ലാവരും വേറൊരു ശീലകഷ്ണം കൊണ്ട് മറയ്ക്കുക ഒരു പക്ഷേ ഇത് ഈ വേഷത്തിൻ്റെ കളറുമായിട്ട് ഒരു തരത്തിലും ഇണങ്ങാത്ത ഒരു കളറായിരിക്കും അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കളർ കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് അങ്ങനെയും കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം ശിവരാമനശാൻ ഇങ്ങനെ കണ്ടു ശിവരാമനശാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൂർണ സാറാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യിപ്പിച്ചത് അത് ശരി അദ്ദേഹവും അങ്ങനെയാണ് പണ്ട് മറച്ചുകൊണ്ടാണ് ശിവേഷം കിട്ടിയിരുന്നത് അപ്പൂർണ സാറ് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ആക്കിയത് എന്നോടും അപ്പൂർണ സാർ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് ശരി ഇങ്ങനെ പക്ഷേ ഞാനിപ്പോൾ അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ വേഷം കിട്ടി ഈ തരത്തിൽ ഉത്തരീയിട്ട് അരങ്ങത്ത് പോയപ്പോൾ വളരെ ഐമനം കൃഷ്ണ കെ എം എൽ സാർ വളരെ രൂക്ഷമായിട്ട് പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെ രൂക്ഷമായിട്ട് ശരി കാരണം ഒന്ന് ഞാനിത് ഉത്തരീയിട്ട് പോകുന്നു എൻ്റെ കൂടെ വന്ന ഉഷയത്രലേഖയിൽ ചിത്രലേഖ കെട്ടിയാൾ ഇത് മറച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത് കാണുമ്പോൾ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസവും അത് ഞാനത് ആഭാസപരമായിട്ട് അരങ്ങത്ത് വേഷം കെട്ടിച്ചെന്നു എന്നുള്ള വ്യാഖ്യാനം അതിന് വരികയും വളരെ രൂക്ഷമായിട്ട് പ്രതികരിക്കുകയും എന്നിട്ട് ഞാൻ പക്ഷേ ഞാനത് അല്ല വിജയൻ്റെ ഇതുമാതിരിയുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഒരുപാടുണ്ട് ഈ മറ്റ് നായിക വേഷങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടി ഒന്ന് ഒന്ന് ചുരുക്കി എന്ന ദമേന്തി ആ മാതിരിയുള്ള ദമേന്തി വേഷങ്ങളൊന്നും കളരിയിൽ അങ്ങനെ ചൊല്ലി ആടിയിട്ടില്ല ഒന്നാമത് സമയത്ത് ചൊല്ലി ആടിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ സാഹചര്യം വന്നപ്പം കൃഷ്ണനാശൻ ചൊല്ലി ആടിച്ചതാണ് ബാക്കി അങ്ങനെയുള്ള ഒന്നും അതൊക്കെ പിന്നെ ഈ പഠിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സാഹിത്യ അറിവുള്ളവർ പറഞ്ഞു തന്നും ആശാന്മാർ കഥകളി ആശാന്മാരിൽ നിന്ന് ഉള്ള അറിവുകളെക്കാൾ ഗുരുതുല്യരായ മറ്റ് നിന്ന് കിട്ടിയ അറിവ് വെച്ചിട്ടാണ് ആശാൻ കൃഷ്ണനാരാശൻ്റെ കൂടെ രണ്ടാം സമയത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങിയതും പിന്നെ ഗോപേശാലിലേക്ക് എത്തി അനവധി പേരുടെ കൂടെ ദമയന്തി കെട്ടിയിട്ടുമുണ്ട് ഇപ്പോൾ കെട്ടിക്കൊണ്ട് ഒരു കഴിഞ്ഞ ഒരു ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദശകാലമായിട്ട് ഗോപിയാശാൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള ഒരു സ്ഥിര നായിക പദവി അത് നമ്മൾ ഇപ്പം ദൃശ്യവേദി ഒരിക്കൽ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നളയിടം സമ്പൂർണമായിട്ട് കാർത്തിക തിരുനാൾ തിയേറ്ററിൽ വെച്ച് അവതരിപ്പിച്ചു എല്ലാ ദിവസവും ഗോപിയാശാൻ നാളെ നാളെ ബാഹകന്മാർ അന്ന് ഞാൻ വളരെ വളരെ ചെറുപ്രായമാണ് എൻ്റെ അന്ന് എല്ലാ ദിവസവും ദമയന്തി എൻ്റെ വെച്ചത് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ എനിക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് പ്രധാനമായിട്ടും ആ ഒരു ബലത്തിൽ മറ്റു സ്ഥലങ്ങൾ ഈ ചിട്ട പ്രധാനമായ വേഷങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനാണോ ഇഷ്ടം അതോ ഇതുപോലുള്ള നായികമാരെ ചെയ്യുന്നതിനാണോ ഇഷ്ടം രണ്ടും ഇഷ്ടമാണ് ഏത് വേഷം കിട്ടാനും ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ ചിട്ട പ്രധാനമായ വേഷങ്ങളാകുമ്പോൾ അതിന് ഒരുപാട് മുന്നൊരുക്കത്തോടു കൂടി വേണം അതിലേക്ക് എത്താൻ അവിടെ അതിനാണ് മുന്നൊരുക്കം കൂടുതൽ വേണ്ടത് മുന്നൊരുക്കം കാരണം അത് ഒന്ന് ടെൻ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും പാട്ടും മേളവും പ്രേക്ഷകരും എല്ലാവരും ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കണം ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ സാങ്കേതികത പ്രേക്ഷകർ ഉൾപ്പെടെ ഇപ്പോൾ ഒരു ദേവയ ദമയന്തി അവതരിപ്പിക്കാൻ ഇത്രയും നമുക്ക് മാനസികമായിട്ട് നമുക്ക് കാരണം നമ്മുടെ മറ്റ് ഇത്തരം മേഖലകൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല വിജയൻ്റെ വിജയന് ഇപ്പോൾ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള പുരസ്കാരങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പോഴേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആദ്യം ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു അനുഭവത്തിൽ പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ വിജയൻ്റെ ഒന്നാം ദിവസത്തെ ദമയന്തി രണ്ട് തോഴിമാർ രണ്ട് വശങ്ങൾ നിർത്തി ഞാൻ എനിക്ക് എൻ്റെ വല്ലാതെ ആ ഒരു 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 വല്ലാത്തൊരു സൗന്ദര്യ ലോകത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന ഒരു ഒരു ഭയങ്കര അനുഭവമായിരുന്നു അത് അങ്ങനെയാണ് വിജയൻ്റെ വേഷങ്ങളിൽ ഒരു ഭ്രമിച്ചു തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ ഈ ഈ ഇത്തരം നായികാവേഷങ്ങളിലല്ലേ ശരിക്ക് ജനപ്രീതി കൂടുതൽ 
അതെ ആണല്ലോ അത് ആണിപ്പോ അതിന് ഉദാഹരണം ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി എത്ര ഉർവശി ഒരു വർഷം കിട്ടുന്നു എത്ര നിരോധികൾ കിട്ടുന്നു എത്ര ദേവയാനി കിട്ടുന്നു ഒറ്റ നോക്കിയാ മതി എത്ര ദേവേന്തി കിട്ടുന്നു ദേവയാനി കിട്ടുന്നു എത്ര ഉർവശി കിട്ടുന്നു അപ്പൊ അതാണ് ഇതിനിടയ്ക്കുള്ള ഈ സൈരദ്രി പോലെയുള്ള കുറച്ചുകൂടെ ഏതായാലും മിക്കവാറും ഒരു ഒരു ഇതാ സ്ത്രീവേഷം കഥകളിയിലെ സ്ത്രീവേഷത്തെ സമ്പൂർണമായിട്ട് അരംഗത്ത് ചെയ്യാൻ ഇപ്പം എന്നും മിച്ചം കാണത്തില്ലായിരിക്കും അല്ലേ ഞാൻ എന്നൊക്കെ കണ്ണെ അധികം ഉൾപ്പെടുത്താത്ത രണ്ട് വേഷങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് മണ്ണാത്തിയും ഒന്ന് മലയത്തി അത് വിജയൻ്റെ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് മണ്ണാത്തിയും കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് മലയത്തിയും കെട്ടി പക്ഷേ മലയത്തി കെട്ടിയാൽ മണ്ണാത്തി കിട്ടിയ എണ്ണാത്തി കിട്ടുന്നത് ആ തരം എളുപ്പമല്ല മലയത്തി കെട്ടാൻ എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ഞാൻ ഈ കാട്ടാളത്തി മാതിരി എനിക്ക് പോകാൻ കഴിയും അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ജനകീയത ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് കൊണ്ടാണ് എന്നെ അതിലോട്ട് ഉൾപ്പെടുത്താത്തത് പിന്നീട് പുരുഷ വേഷങ്ങളിലേക്ക് വന്നില്ലേ ചില ഇപ്പം മിനുക്ക് വേഷം മിനുക്ക് പുരുഷ മിനുക്ക് വേഷങ്ങൾ അത് സന്താനോപത് ഭ്രമണൻ ഇപ്പോൾ കുറേ അരങ്ങുകൾ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലാണ് തുടങ്ങിയത് ഇപ്പം ഏകദേശം ഞാൻ ഈ എല്ലാ അരങ്ങുകളുടെയും കുറിപ്പുണ്ട് ഞാനെടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ സന്താനോപത്ത് ഭ്രാഹ്മണൻ ഏകദേശം അമ്പതെണ്ണം അമ്പതെണ്ണോളമായി അമ്പതെണ്ണമായി രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് തുടങ്ങിയതാണ് അമ്പതെണ്ണമുള്ള അപ്പം അത് വലിയ കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് എന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് അത് കുജേലൻ 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 അത്രയ്ക്ക് വേണ്ടി ആയിട്ടില്ല എങ്കിൽ എൻ്റെ ശരീര ഘടനയ്ക്ക് കുജേലത്വം ഒരു പക്ഷേ തന്നത്വം ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്നേക്കാൾ കുജേലത്വം ഉള്ളവർ വേറെ ഉള്ളത് കൊണ്ടോ വിജയൻ ഒരു കാലത്ത് ഒരു ഒരു പത്ത് ഇരുപത് വർഷം മുമ്പാണ് ഒരിക്കൽ എന്നോടൊരു വലിയ ആശങ്ക പങ്കുവച്ചു ഇനി എത്ര കാലം ഈ സ്ത്രീവേഷം കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റും എന്നെ വല്ലാതെ ഒരു എന്നെ പോലും വിഷമിപ്പിച്ച ഒരു എനിക്ക് വഴങ്ങുന്നത് സ്ത്രീവേഷമാണ് അതെ അങ്ങനെ ഒരു അല്ല അറുപത് ഇപ്പം അറുപത് കഴിഞ്ഞിരിക്കും അറുപത് അറുപത്തൊന്നായി അറുപത്തൊന്ന് വയസ്സായി ഇപ്പോഴും സ്ത്രീവേഷത്തിലൊരു തൻ്റെ നിലഭദ്രമാണ് എന്ന് വിജയന് തോന്നുന്നില്ലേ തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും എൻ്റെ ഞാൻ ഞാൻ വേഷം സ്ത്രീവേഷം കെട്ടാൻ യോഗ്യനല്ല ഇനി എന്ന തോന്നൽ എനിക്കുണ്ടായില്ല കാണികൾ കഥകളി ആസ്വാദകർ നിലപാടെന്താണെന്നുള്ളത് എനിക്ക് അല്ല അത് എന്നാലും അല്ല സ്വീകാര്യതയുണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ ഗോപിയാശാനെ പോലുള്ള ഒരാൾ പറയുന്നു വിജയൻ മതി എന്ന് പറയുമ്പോഴ് ആ ഒരു വലിയൊരു അംഗീകാരമാണ് വലിയ അംഗീകാരം ഇത് ഇത് അല്ല അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പുരസ്കാരങ്ങൾ എന്ന് വിജയന് കിട്ടിയ പുരസ്കാരങ്ങൾ പറ്റി ഒന്ന് ഒന്ന് അങ്ങനെ പ്രധാനപ്പെട്ട പുരസ്കാരങ്ങൾ എന്ന് പറ കിട്ടിയിട്ടുള്ള കുറെ നമ്മുടെ എണ്ണത്തിൽ എടുത്തു പറയാനുള്ള ഒരു പുരസ്കാരവും ഉണ്ട് അപ്പം ഇതിപ്പോൾ മറ്റു പുരസ്കാരങ്ങളുടെ മൂല്യം കുറയ്ക്കുകയല്ല കുറച്ചല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പം അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ കലാമണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് വീത ശർമ്മ എൻഡോവ്മെൻ്റ് ആണ് അതിനകത്ത് വലിയ അങ്ങ് ഹൈ അല്ല പിന്നെ അമേരിക്കൻ ടെക്സാസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നൊരു ഇതാണ് എൻ്റെ പേര് നിത്യയൗവന മോഹിനി ടെക്സാസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അമേരിക്ക പേപ്പർ കിട്ടിയതാണ് തന്നാണ് അങ്ങനെ വന്നു പിന്നെ ബോംബെ കേളി കേളിയുടെ കേളിയുടെ സുവർണ ശങ്ക് ഗോൾഡൻ കോഞ്ച് ഓ അത് സ്വർണം അഞ്ചു പവൻ സ്വർണ്ണമാണ് അത് ശരി അത് അത് എനിക്ക് തന്നു പിന്നെ എടുത്തു പറയാൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് അങ്ങനെ ഈ പത്തനംതിട്ട കേരളത്തിലെ ഒരുപാട് ഈ കോവിഡ് കാലമായത് കൊണ്ട് വരാൻ പറ്റാത്ത ഒരു രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം അങ്ങനെ പെൻഡിങ്ങിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് കൃഷ്ണനാരായണൻ്റെ പേര് തന്നെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അത് ശരി അയ്യന്നൂർ സ്വാമിജിയുടെ കലാമണ്ഡല കൃഷ്ണൻ നായർ അവാർഡ് രണ്ട് തവണ ഡേറ്റ് മാറ്റി രണ്ട് തവണ ഈ കോവിഡ് കാരണം മാറ്റി മാറ്റി വലിയൊരു അവാർഡാണ് നല്ല തുകയാണ് അതിരിക്കട്ടെ അല്ല ഇപ്പോൾ ഈ അവസാന കാലത്ത് വിജയലൻ പോലെയുള്ള ഈ മിനുക്ക് വേഷ പുരുഷ മിനുക്ക് വേഷങ്ങളിലേക്കും തൻ്റെ വേഷം പ്രേക്ഷകർക്ക് തൃപ്തികരമായി ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞ ഈ അവസ്ഥയിൽ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു മറ്റൊരു മിനുക്ക് വേഷം ഞാൻ അവസാന കാലത്ത് ഇപ്പം ചെയ്തത് ഡോൺ കി ഹോത്തെ സാൻസോ പാൻസ വിശ്വപ്രസിദ്ധമായ ഒരു ഒരു കഥാപാത്രത്തെ 
അത് വിശ്വ വിശ്വത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും പോയി ചെയ്യാനുള്ള വിദേശങ്ങളിൽ പോയി ചെയ്തപ്പോൾ സാഞ്ചോ പാൻസേ കണ്ടെ അത് ഏത് വേദിയ സ്ഥലമെന്ന് മീൻ കൃത്യം ഓർക്കുന്നില്ല അവിടെ അവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് പുകഴ്ത്തിയ അന്ന് മിലാന സാൽവനെ കാണാൻ വന്നിട്ടുള്ള വേദിയ മിലാനെ കാണാൻ വന്നിരുന്നു അവർ ഈ കഥകളിയുടെ ഈ സങ്കേതബദ്ധമായ നിലപാട് സ്പെയിനിൽ വെച്ച് സ്പെയിനിൽ കാണാം അവരവിടെ നിന്ന് വരികയായിരുന്നു അത് അപ്പം അങ്ങനെ അത് അത് ഞാൻ ഈ രംഗത്ത് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഏറ്റവും ദുഃഖം അനുഭവിക്കുന്ന മാനസിക വ്യഥ മനസ്സിനെ അലട്ടുന്ന ശ്രീ കഥാപാത്രങ്ങളായ രമയന്തി ദേവയാനി സീത തുടങ്ങിയ ആ കഥാപാത്രങ്ങൾ പ്രതികാരം ചെയ്യുന്ന ലളിതമാർ അതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ഹാസ്യ കഥാപാത്രം ഒഴുന്നുകൾ ഹാസ്യം കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട ഒരു വേഷം അതെനിക്ക് അങ്ങനെ വഴങ്ങാത്ത പുരുഷ വേഷം കൂടിയാണ് ഞാൻ ഈ സ്ത്രീ വേഷത്തിൻ്റെ മേഖലയായത് അത് അത് വിജയിപ്പിക്കുക അതും അന്ന് നമ്മൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന അരങ്ങ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വളരെ സന്തോ തൃപ്തികരമായ തരം സന്തോഷമായ അനുഭവങ്ങളാണ് ഉണ്ടായത് അന്ന് അവിടെ ഒരുപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നെറ്റുമുടി വേണു ആയാലും മസൂന സാറ് അടൂര് സാറ് തുടങ്ങിയ പ്രമുഖർ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന അരങ്ങിലുണ്ടായിരുന്നു വളരെ നിറഞ്ഞ സഹസായിരുന്നു അവരെല്ലാവരും വളരെ നല്ല വാക്കുകൾ എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് വിജയൻ്റെ വിവാഹത്തിന് പോയ കൃഷ്ണനാരാശാനും ഒന്നിച്ചാണ് വിജയൻ്റെ വിവാഹത്തിന് പങ്കെടുക്കാൻ കുടുംബം കുടുംബത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ കുടുംബം എനിക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മാവൻ്റെ മകളെ തന്നെയാണ് വിവാഹം കഴിച്ചത് അവളുടെ പേര് ബിന്ദു എന്നാണ് കഥകളിയായിട്ട് വലിയ പാരമ്പര്യമുള്ള കുടുംബം എനിക്ക് ഞാൻ ഞാനും എന്നെ എൻ്റെ വീട്ടിലേക്കാൾ കഷ്ടമാണ് അല്ല കുറച്ചുകൂടി അമ്മാവനൊക്കെ ഈ നാടുമായിട്ട് കൂടുതൽ ബന്ധം അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷേത്ര സംബന്ധമായിട്ട് ഭാരവാഹികൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് വേണ്ട പോകുക ഇതിൽ നടന്ന് കളി കാണാൻ പോകുന്ന ആളൊക്കെ ജീവിച്ച് മക്കൾക്ക് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ അവർക്ക് അത് കളിയെക്കുറിച്ച് അങ്ങ് അതിൻ്റെ സങ്കേ സാങ്കേതിക വശങ്ങൾ അറിയില്ലെങ്കിലും എന്നെ എനിക്ക് ഈ കലയിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും മനസ്സർപ്പിച്ച് അത് ചെയ്യാനുള്ള ചെയ്യാൻ അത് ചെയ്യാനുള്ള സുഖവും സൗകര്യവും സാഹചര്യവും അവരൊരുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം അവർ അത് മതി നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം അയക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് മതി അവരൊരുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു മകളാണ് ആൺകുട്ടിയും പെൺകുട്ടിയും ട്വിൻസാണ് അഞ്ച് വയസ്സായി അങ്ങനെയാണ് കുടുംബ സംതൃപ്തമായ കുടുംബ ജീവിതമാണ് സംതൃപ്ത സംതൃപ്തമാണ് നമ്മൾ വിദേശ യാത്രയിലാണ് തുടങ്ങിയത് നമുക്ക് വിദേശ യാത്രയിൽ തന്നെ അവസാനിപ്പിക്കാം ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ വിദേശ യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത് ഡോൺ കിഹോത്തയുടെ ഒരു അൻപത് തവണ അൻപത് തവണയോ കൂടുതൽ വിദേശ യാത്ര പോയിട്ടുണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ അത്ര ഉണ്ടാവില്ല രാജ്യങ്ങൾ അത്ര ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ യാത്ര അൻപത് തവണ കൂടുതൽ അൻപത്തി രണ്ട് തവണ പോയിട്ടുണ്ട് ഇത് രാജ്യങ്ങളുടെ കണക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മുപ്പതിനകത്തൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത് തന്നെ വലിയൊരു ഇതാണ് അത് അത് അതാണ് ആദ്യമായി എടുത്ത അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ കൊണ്ടെടുപ്പിച്ച തീരുമാനം കഥകളിയിലേക്ക് പോകണോ എന്ന് വീട്ടുകാർ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ എൻ്റെ വഴി അതാണ് എന്നുള്ള ഒരു നിയോഗം ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ ശരിയാണ് ഇത് എൻ്റെ ജീവിതം ആയിപ്പോവും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കഥകളിയിലേക്ക് പോകുന്നില്ല എന്നാണ് തീരുമാനം അന്നെടുത്തിരുന്നതെങ്കിൽ എന്താകുമായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കാൻ അത്ര വലിയ മിടുക്കണമെന്നല്ല ആയിരുന്നില്ല ഒരു ആവറേജിന് അപ്പുറം ഒന്നും മാർഗം ഒന്നും എന്നെ കൊണ്ട് വാങ്ങിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എൻ്റെ ലോകം അതല്ല എൻ്റെ എനിക്ക് ഇത് കുത്തിരുന്ന് കാണാൻ പടം പഠിക്കുന്നതൊന്നും ആയിരുന്നില്ല എൻ്റെ ലോകം ഒരു പക്ഷേ ഒരു സർക്കാർ ഓഫീസ് ക്ലാർക്കായിട്ടോ ഓക്കെ ക്ലാർക്കായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരു പിണെങ്കിലും ആവുമായിരിക്കും പക്ഷേ ഇപ്പൊ ഇത്രയും ലോകം കാണാനും മാത്രം എത്രമാത്രം സൗഹൃദങ്ങൾ ഏറ്റവും മഹാന്മാരായിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുമായിട്ടുള്ള സൗഹൃദങ്ങൾ ഈ വേഷം കെട്ടി നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു സംതൃപ്തി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഉണ്ടല്ലോ അത് നമുക്ക് ഇത് എത്ര വില കൊടുത്താലും കിട്ടാത്ത ഒരു സാധനമാണ് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പ്രതിഫലം പ്രതിഫലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് നമുക്കൊരു വേഷം കെട്ടി അതങ്ങോട്ട് അതങ്ങ് അവതരിപ്പിച്ചു ഇത് ഇത് ആൾക്കാർ ഇത് കണ്ടിട്ട് സന്തോഷിച്ച് അവരൊരു ഒരു വാക്ക് പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവരൊന്ന് അവരെ മുഖം ഒന്ന് തെളിഞ്ഞു അവരെ മുഖത്തൊരു പുഞ്ചിരി കണ്ടു അതാണ് നമ്മളെ എത്ര ദിബ് എത്ര നാ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഒരു 
അത്ര ഒരു ഒരു സംതൃപ്തി വിജയൻ അരങ്ങിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന പ്രേക്ഷകരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഈ സംതൃപ്തി അത് ഇനിയും ദീർഘകാലം ഉണ്ടാകാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഭാഷണം അവസാനിപ്പിക്കാം അത് അതെ അതെങ്ങനെ തന്നെയൊക്കെ സംഭവിക്കട്ടെ എനിക്കൊരുപാട് കാലം ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതൊന്നും എൻ്റെ മോഹത്തിൽ പെട്ടതല്ല ജീവിക്കുന്നിടത്തോളം ഇത് ഭംഗിയായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിയണം അതിനുള്ള ആരോഗ്യം എനിക്കുണ്ടായിരിക്കണം ആയുസ് എനിക്ക് വേണമെന്നൊന്നുമില്ല ആരോഗ്യം വേണം മാനസികവും ശാരീരികവും രണ്ടും മാനസികമായിട്ടുണ്ട് ശാരീരികമാണ് വേണ്ടത് അത് നമ്മുടെ പ്രായം കൂടുതലും നമ്മൾ അവശതപ്പെടുത്തുന്ന അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആരോഗ്യം വേണം ആയുസ് വേണമെന്നൊന്നുമില്ല അത് ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കിട്ടണം നമ്മളെ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ മനോവീര്യം കെടുത്തുന്ന തരത്തിൽ പ്രേക്ഷകരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവാതിരിക്കണം മനോവീര്യത്തിനെ ഊർജ്ജപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം ഇത് മതി ഒരു കലാകാരനെ അവനെ അധപതനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ഒരു പ്രേക്ഷകൻ വിചാരിച്ചാൽ സാധിക്കും ഒരാൾ വിചാരിച്ചാൽ വേണമെങ്കിൽ സാധിക്കും അല്ലേ അങ്ങനെയുള്ള അനുഭവം ഉണ്ടാകും അതായത് നമ്മൾ വളരെ ഇത്രയും നേരം വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള സംഭാഷണങ്ങൾ ഉണ്ടായി അത് തന്നെ വലിയ കാര്യം എന്തായാലും നമസ്കാരം